Greetings. Hola. Welcome. Bienvenida. <laughs> What a wonderful opportunity it is for us to come to you again. Qué oportunidad hermosa es poder venir de vuelta y hablar con ustedes. I know in a course of miracles it says the miracle saves you a thousand years. Yo sé que en el curso de milagros dice un milagro te ahorra miles de años. So I hope uh, today we will have many miracles and save tens of thousands of years for all of us. <laughs> Así que espero que hoy tengamos muchos milagros y ahorremos miles de años para todos nosotros. Yeah. I know many of you who are working with the course. Yo sé que muchos de ustedes están trabajando con el curso. Can find it extremely uh, difficult to practice and difficult to understand. Y pueden encontrarlo difícil de practicarlo y difícil de entenderlo. So it's my prayer of my heart that you will become much more aware of what the course is really teaching. Y es la oración de mi corazón que ustedes se vuelvan más conscientes acerca de lo que está enseñando el curso. And as usual, we will use lots of practical examples and, and situations. Y de forma usual vamos a usar muchos ejemplos prácticos y situaciones. Because many of the questions that you've written in are just about that. Porque muchas de las preguntas que ustedes submitieron son exactamente acerca de eso. So, we are told by Jesus that this course is not just a play of ideas. Jesús nos dice que este curso no es simplemente un juego de ideas. This is a, a course that's very simple and direct. Este es un curso que es muy simple y directo. And it tells you in the workbook exactly what you should do. Y en el libro de ejercicios te dice exactamente lo que debes hacer. It tells you how to practice. Te dice cómo practicar. It tells you what to do when you have resistance. Te dice qué es lo que debes hacer cuando tienes resistencia. It explains the whole context of spiritual awakening. Te explica todo el contexto acerca del despertar espiritual. It is a beautiful non-duality, non-dualistic path. Es un camino hermoso, no dualista. But it even explains the need for a non-dualistic path. E incluso explica por qué es necesario este camino no dualista. Also, the course is like a complete package. Es un paquete completo. Uh, so when you study the course, it's not saying there will be more books or more courses to come. Cuando estudias el curso no te va a decir que van a haber más libros o más cursos que debes tomar. It's saying you can use this course to wake up from the dream. Te dice, puedes utilizar este curso para despertar del sueño. And it does say that this course has everything that you need. Y dice que este curso contiene todo lo que tú necesitas para hacerlo. So the course does not claim to be the only pathway to God. El curso no reclama ser el único camino hacia Dios. But I can tell you from my experience, it's a very good one. Pero te puedo decir de mi experiencia, la de David, que es muy buena. <laughs> yeah, I used to have many different pathways, but it, this has helped simplify things and bring me to peace of mind. Yo seguí muchos caminos, pero este me ayudó a simplificar las cosas y me brindó la paz mental. And I think you will know in your heart whether this is your pathway or not. Y siento que ustedes van a sentir en su corazón si este es su camino o no. But this is not a pathway where you try to convince other people. Pero este no es un camino en el que tratas de convencer a otras personas. It's not even a pathway where you have to explain yourself and explain to your parents and your family and friends what is happening. Ni siquiera es un camino en el que tienes que explicar a tus padres o a tus amigos qué es lo que está sucediendo. A lot of people tell me when I travel around the world that, that they have difficulty practicing the course, but they have more difficulty trying to explain the course to other people who don't know about the course. Entonces yo viajé por muchos lugares del mundo y muchas personas me dicen que tienen dificultad practicando el curso, pero aún más dificultad tratando de explicar el curso a otras personas. I've been working with the course for over 30 years and I remember Jesus' big lesson at the beginning. Yo estuve practicando el curso por 30 años y me acuerdo de la voz de Jesús al principio. 
I was practicing the course, but I kept looking at other people and other situations in the world. Yo practicaba el curso, pero seguía mirando otras personas y situaciones en el mundo. And Jesus would repeat the same thing to me over and over and over. Y Jesús me repetía lo mismo una y otra y otra vez. He would say, David, it's your lesson. Y me decía, David, es tu lección. And then I would say, but what about this situation, this person? David, it's your lesson. Y yo le decía, pero qué acerca de esta persona y esta situación? De vuelta, David, es tu lección. And then he would say, it's always your own lesson. Y me decía, siempre es tu propia lección. I said, what about the other people? Don't they have lessons too? Y yo le decía, ¿y qué acerca de las otras personas? ¿Ellas tampoco tienen lecciones que aprender? He said, no, me decía, it's just your mind's lesson. No, es simplemente la lección de tu mente. The ego made made us an ego for you and for everybody else. El ego inventó un ego para ti y para todo el resto. And so I was like, okay, seven billion egos. Y qué son siete billones de egos. He said, yeah, it's very complicated. Y Jesús dice sí, es muy complicado. But you have to deal with the ego that you believe in. Pero tú tienes que lidiar con el ego en el que tú crees. Don't be tricked when it multiplies itself into many. No, eh, seas, eh, eh, no te confundas cuando el ego parece multiplicarse en varios. Uh, he'd say, are there seven million devils? Hay siete billones de diablos. Or seven billion devils. <laughs> o siete billones de diablos. Uh, he'd say, no, no, there's just one ego that you have to forgive. Y Jesús dice, no, 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 solo hay un ego que tú tienes que perdonar. And if you forgive this one, of course, all the others will disappear si, as well. Y si tú perdonas este único, todo el resto van a desaparecer también. One of the people in this world that I admired the most was Mahatma Gandhi. Una de las personas que más admiro de este mundo es Gandhi. And Gandhi lived during a period of history where there was Adolf Hitler and uh, world uh, war going on. Y Gandhi vivió en este mundo en donde estaba Hitler y donde había una guerra sucediendo. And so newspaper reporters, people would ask Gandhi questions like, uh, what about evil? Y en los noticieros eh, le, la gente le preguntaba a Gandhi, ¿y qué acerca del mal? And then somebody asked Gandhi, uh, do you believe in the devil? Y alguien le preguntó a Gandhi, Gandhi, ¿tú crees en el diablo? Is there a devil? Hay un diablo. And Gandhi said, If there is a devil, y Gandhi dijo, si hay un diablo, he's running around in our own hearts. Está corriendo en nuestro propio corazón. You see, he was saying the same thing as Jesus. Está diciendo lo mismo que dice, que dice Jesús. If there is a belief in evil, you have to face it in your mind. Si tú crees que hay mal, tienes que enfrentarlo en tu mente. If you have a spot in your heart where you hold on to evil, you must Release that from your heart. Si tienes un lugar en tu corazón en el que crees en el ego, debes liberarlo de tu corazón. So, when we start to address your many questions, Entonces, cuando empezamos a responder muchas de sus preguntas, we must remember that the ego projected the whole cosmos. Tenemos que recordar que el ego proyectó todo el cosmos. God didn't create time and space. Dios no creó el tiempo y el espacio. God is eternal. Dios es eterno. Why would the eternal need to play around with time and space? ¿Por qué lo eterno va a tener que estar jugando con el tiempo y el espacio? Think of it this way. Piénsalo de esta forma. The eternal is everlasting. El eterno dura para siempre. It's it's just forever. Es para siempre. It's unlimited. Es ilimitado. It's infinite. Es infinito. And the cosmos of time and space. Y el cosmos del tiempo y el espacio. It's finite. Es finito. It's specific. Es específico. It's limited. Es limitado. It's changing. Es cambiante. Uh, and it's passing away. Y se va. It's always passing. Siempre pasa. Every scene that you witness with your eyes. Cada escena que se cruza tus ojos. Is replaced by another scene. Es reemplazada por otra escena. And this goes on for years. Y esto sucede por años. Decades. Décadas. Centuries. Centenarios. And what does that have to do with eternity? ¿Y qué tiene que ver esto con la eternidad? Love is eternal. El amor es eterno. And that's why you can never die. Y es por eso que tú nunca puedes morir. You can try to trick yourself to believing in death. 
puedes eh, caer en el truco de creer que tú puedes morir. And you can look at the world and see evidence of, of death. Y puedes mirar al mundo y ver evidencias de muerte. But even in the Bible, Pero incluso en la Biblia, in Corinthians, en los Corintios, it says you're looking through a dark glass. Y dice, estás mirando a través de un vidrio oscuro. It says we really need vision. Y dice que realmente necesitas o requeremos de visión. So this is something that the a course in miracles and the Bible agree upon. Y esto es algo en lo que un curso de milagros y la Biblia están de acuerdo. We need spiritual vision. Necesitamos visión espiritual. We need another way to look at the world. Necesitamos otra forma de mirar al mundo. So today we're going to try to be so practical. Así que hoy vamos a intentar ser tan prácticos. And work with your questions about your everyday life. Y trabajar con sus preguntas acerca de lo que les sucede en su día a día. What bothers you? What upsets you? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que los disgusta? What brings frustration, anxiety? ¿Qué trae frustración, ansiedad? And it's part of like a, a hypnotism. Y es parte de ser hipnotizados. Of the ego saying the world is disturbing you. Que en el cual el ego dice que el mundo te está molestando a ti. When Jesus is teaching us, Cuando Jesús nos está enseñando if our mind is in conflict, que si nuestra mente está en conflicto, if our mind is disturbed, si nuestra mente tiene problemas, then we see a, a disturbed world. entonces vemos un mundo que nos disturba. But if we clear our consciousness, Pero si aclaramos nuestra conciencia, and we follow the instructions. Y seguimos las instrucciones. We are guaranteed peace of mind. Se nos va a garantizar la paz mental. And true freedom and joy. Y la verdadera libertad y la felicidad. And I speak to you from experience. Y yo les estoy hablando de la experiencia. When I first received the Course in Miracles. Cuando yo al principio recibí un curso de milagros. Back in 1986. En 86. There were no glaciers at that time. No, no había glaciares ahí en ese but, momento. But I know my mind was not at peace. Pero yo sé que mi mente no estaba en paz no. en ese momento. I was in my late twenties. I was concerned about my career. Yo estaba al final de mis veintes y estaba preocupado acerca de mi carrera. What am I going to do with my life? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? How did I get to this planet? ¿Cómo llegué a este planeta? <laughs> I do not understand. I don't really fit into this planet no at entendía, all. Yo no entendía. No encajo en este mundo para nada. Nothing looks very good in terms of the future. Nada parece muy atractivo en términos del futuro. People try to tell me the future is exciting. Y las personas me trataban de decir el futuro es excitante. You can be this and be that. Puedes ser esto o esto. You can do many things. Puedes hacer varias cosas. I was not convinced. Yo no estaba convencido. I was just shaking my head saying, I, "How did I get here?" Yo sacudía la cabeza y decía, "¿Cómo llegué aquí?" I don't belong here. No pertenezco. And uh, and I was told what well, you have to do like everybody else. Y se me decía, tú tienes que hacer como todo el resto. And I said, what does that mean? Y yo decía, ¿qué significa esto? And they said, well, you know, get a job <coughs> and go into debt and Y me decía, no ten un trabajo, get a house, ten deudas y luego consigue una casa. Wife and children. Luego eh, marido e hijos. Do lots of things for many muchas years. Muchas cosas por varios años. Grow old. Envejece. Get sick. Enfermate. And die. Y muere. And I said that's that's what that's what I'm supposed to look forward to. Y eso, yo tengo que estar entusiasmado acerca de esto. I said I I don't think so. Yo no no no, no me parece. They said well there's no other options. Y me dijeron no bueno no hay yeah. otras opciones. I said, well, Jesus uh, seemed to uh, wake up and ascend. Y yo decía, bueno, pero Jesús parece ser que despertó y ascendió. Back to heaven. Al cielo. And they said, well, y me decían, bueno, one out of the many trillions. Uno de trillones. It's not a reliable witness. No es un testigo muy mm. creíble. <laughs> Don't put your faith in that one. <laughs> no pongas tu fe en él. <laughs> Unless you're crazy. A menos que estés loco. And a, a big gambler. <laughs> y que te guste jugar a la, jugar. <laughs> One in 42 trillion chance. <laughs> Uno en 42 trillones de chances tienes. <laughs> Making it back to heaven. <laughs> de ir al cielo. <laughs> but I thought, no, I actually, 
I feel pretty strong about that one. <laughs> yo dije, no, yo me siento muy segura acerca de yeah, esa única. Así que vamos a empezar a ir a, eh, yendo y mirando muchas de, estos, yeah. de sus preguntas. Thank you for writing in. Thank Así you for que sharing. muchísimas gracias por yeah. escribir. Yeah. Um, mm -hmm. So we already started talking about metaphysics and a little bit about time and space. Um, maybe we can go into a, a, the, a question that Isabel wrote. Entonces quizás podemos hablar un poco acerca de la pregunta que escribió Isabel. Uh, she talks about how can students of A Course in Miracles avoid falling into the ego game when you talk to others about controversial issues. In Mexico, there is a large population with obesity. What kind of practice can we do that we have overweight to start releasing the belief about eating fat or if it is genetic? ¿Cómo pueden los estudiantes de un curso de milagros evitar caer en el juego del ego cuando hablas con otros sobre temas controvertidos? En México hay una gran población con obesidad. ¿Qué tipo de práctica podemos hacer si tenemos sobrepeso para comenzar a liberar las creencias sobre el consumo de grasas o si esto es genético? That's a very good practical question. Esto es una pregunta muy buena y muy práctica. So, if we'll take Isabel's example of the diversity she experiences in Mexico. Y vamos a tomar el ejemplo de la diversidad que está experimentando Isabel en México. And Of course, this applies to many places on uh, on the earth. Y por supuesto, esto se aplica a muchos lugares en el planeta. I believe, like in India, they have like over a hundred different languages, and they believe in uh, thousands of different gods. Y yo creo que en India hablan cientos de idiomas y creen en miles de dioses. And so, how do we go from the perception of diversity to an experience of unity in mind. Entonces, esto es cómo vamos desde la percepción de la diversidad hacia la unidad de la mente. Well, Jesus tells us in the Course in Miracles. Jesús nos dice en un curso de milagros that the one right use of judgment. Que el único uso bueno del juicio is how do I feel? Es cómo me siento. So when we talk about diversity and issues, entonces cuando hablamos acerca de la diversidad y los problemas, there's of course a belief not only in duality but multiplicity. Entonces estás creyendo en no solo la dualidad pero también en la multiplicidad. And that comes with a belief in taking a side. Y eso viene con la creencia que tienes que tomar un lado. A right way, a wrong way, a right side, correcta wrong side. o no correcta. Yeah, and So in terms of discussions, Entonces, en términos de las discusiones, there's a lot of, of arguing, disagreement. Hay muchos, eh, falta de entendimiento. And we could say with any topic or any controversy, there is no universal agreement. Y en, con, con cualquier tópico nunca hay un acuerdo universal. So let's say we want we say what's the lesson? What's the lesson in that? Entonces podemos decir cuál es la lección en eso entonces. And we are told no two people see the same world. Y se nos dice que no hay dos personas que vean el mismo mundo. There may be some agreement on some things. Pueden haber acuerdos en ciertas cosas. But no two people are perceiving exactly the same world. Pero no hay dos personas que perciban el mismo mundo. So that means if we have seven billion different people. Y esto significa que si hay siete billones de personas. We have seven billion points of view. Tenemos siete billones de puntos de vista. And that's not even including the animals. Y eso es ni siquiera sin incluir los animales. Uh, we could say our cat here, Isa, probably has a, a very different point of view than. The people who live in this house. <laughs> Entonces podríamos decir que hay el gato que está aquí va a tener un punto de vista completamente diferente a todos los que viven en esta casa. Maybe some of the people wish they had the cat's point of view. <laughs> Incluso hay ciertas personas que podrían desear tener el punto de vista del gato. But that's why there's no agreement. Pero por eso es que no hay acuerdos. 
But with spiritual vision, there is a, a way of looking at the world. Pero con la visión espiritual hay una forma de mirar al mundo that is completely peaceful and harmonious. Que es completamente pacífico y armónica. Because it's in alignment with the Holy Spirit. Porque está alineado con el Espíritu Santo. It's in alignment with the vision of Christ. Está alineado con la visión de Cristo. And you can see that that's where the peace comes from. Y puedes ver que de ahí es donde proviene la paz. The peace doesn't come from believing in differences or perceiving differences. La paz no proviene en creer que diferencias o percibir las diferencias. The peace comes from one purpose. La paz proviene de un propósito. Being of a single mind. Ser de una única mente. And being in harmony with reality. Y estar en armonía con la realidad. And overlooking the error. Y no ver el error. Overlooking the belief in separation. Y ver más allá de la creencia en la separación. So if the ego is just a belief in the mind. Entonces si el ego es una creencia en la mente. And the world is just unreal effects from an unreal cause. Y el mundo es un efecto irreal de una causa irreal. Or unreal images from an unreal belief in separation. O mentes irreales de una creencia irreal en la separación. The way to forgive is to join with the Holy Spirit. La forma de perdonar es unirse con el Espíritu Santo. Because the Holy Spirit overlooks the error. Porque el Espíritu Santo ve más allá del error. And looks directly to the light of the atonement. Y ve directamente en la luz de la expiación. When you're talking about a controversial issue. Cuando estás hablando acerca de un tema controversial. And there are many. Y hay muchos. We are always talking about effects. Siempre estamos hablando acerca de efectos. Whether you talk about abortion or gun control. Ya sea si estás hablando del aborto o el control de las armas. Uh, distribution of wealth. La distribución de la riqueza. Or political ideologies. O ideologías políticas. Like uh, socialism, communism, capitalism. Como socialismo, comunismo, capitalismo. Democracy. La democracia. Uh, all of these are effects. Todos estos son efectos. They're projections from the ego. Son proyecciones del ego. And the problem is believing in the ego. Y el problema es creer en el ego. So in the course Jesus says the Holy Spirit looks not to effects. Entonces en el curso eh, dice el Espíritu Santo no mira los efectos. Because the Holy Spirit overlooks the ego. Porque el Espíritu Santo ve más allá del ego. Knowing that separation is really not possible. Sabiendo que la separación realmente no es posible. And also knowing the seeming effects y, tam separation, y también viendo que los aparentes efectos de la separación, which is time and space, el cual es el tiempo y el espacio, it can't be real either. no puede ser real tampoco. If the, if the cause of the cosmos is not real, si la causa del cosmos no es real, then the cosmos isn't real either. entonces el cosmos no es real tampoco. Now, this is very deep metaphysics. Entonces, estas son metafísicas muy profundas. None of us grew up Uh, hearing these these amazing teachings. Nunca crecí, ninguno de nosotros creció con estas maravillosas enseñanzas. I went to summer Bible school and no teacher ever talked about this. Yo en el verano iba a aprender sobre la Biblia y ningún profesor hablaba acerca de esto. I went through a Christian uh, education, it, I went to church, but nobody ever talked about these things in all those years. Yo tuve una educación cristiana y fui a la iglesia, pero nunca nadie me habló acerca de esto en todos esos años. And so this this whole world view, a lot of what I learned in when I was young was from the Bible. Entonces, mucho de lo que yo aprendí acerca de este punto de vista cuando era más joven fue acerca de la Biblia. Or I should say more accurately, the interpretations of people have had about the Bible. O mejor dicho, aprendí las interpretaciones que las personas tenían acerca de la Biblia. So sometimes people will say, was was the Bible right or was the Bible wrong? Entonces muchas personas pueden decir, entonces la Biblia está en lo correcto o en lo incorrecto. Was the Bible helpful? Fue la Biblia útil? Was it harmful? Did it mess my mind up? <laughs> no, the book, 
The book is is not helpful or harmful. It's the use that you give it. Entonces, eh, no, el libro no te puede ayudar o perjudicar. Es el uso que tú le das de él. Yeah. Can the Holy Spirit use the Bible? ¿Puede el Espíritu Santo utilizar la Biblia? Yeah, many of the quotes in A Course in Miracles come from the King James Bible. Sí, por supuesto. Muchas de las citas en Un Curso de Milagros provienen de la Biblia. Uh, so the Bible is not helpful or harmful because it's not something that can be looked at as something in and of itself. Entonces, la Biblia no te puede ayudar o perjudicar porque no es algo a lo que se tiene que mirar por sí mismo. The, the Bible is a large collection of words. La Biblia es una colección de palabras. Are words helpful or harmful? Las palabras te pueden ayudar o perjudicar. If they're inspired by the Holy Spirit, they're helpful. Si son inspiradas por el Espíritu, pueden ser de ayuda. If they're used by the ego, they're used to limit the mind. Si son utilizadas por el ego, est están siendo utilizadas para limitar la mente. So then comes the question of like a course in miracles and the Bible. Entonces luego vienen las preguntas acerca de un curso de milagros y la Biblia. Think of it this way. Piénsalo de esta forma. You have a computer. Tienes una computadora. You download a program. Descargas un programa. And you find it's it's helpful. Y puedes encontrar que es muy útil. But then an upgrade comes along. Pero luego viene un, una nueva versión. And this is a very helpful upgrade. Y esta nueva versión es muy útil. Many advancements. Tiene muchos avances. Many corrections. Muchas correcciones. Uh, that's what a course of miracles is. Eso es lo que es un curso de milagros. It's just an upgrade. Es una versión nueva. Uh, you can Use the Holy Spirit and the Bible and you can be successful. Puedes utilizar al Espíritu y la Biblia y puedes tener éxito. At finding peace of mind. Y encontrar tu paz mental. And there are many mystics and saints who have taken that route. Y hay muchos místicos y santos que siguieron ese camino. And yet this is just a tool in this day and age to use. Pero uh, esta es una herramienta que hoy tenemos en día para utilizar. Now some of you may say I don't like that word upgrade. Hey, otras personas me pueden decir no me gusta esta palabra, una versión nueva. See, don't tell me that the Holy Bible needs to have an upgrade. No, me digas que la Biblia Santa necesita otra versión nueva. Think of it then as just clarification. O piénselo entonces como una clarificación. That's what we all want. Eso es lo que todos queremos. We want to be happy and clear. Queremos estar felices y tener claridad. Joyful. Sí, estar feliz. Free of fear and doubt. Libre de miedo y la duda. We want to just experience the happiness. Queremos experimentar la felicidad. And then our state of mind can spread to the whole world. Y luego nuestro estado mental puede esparcirse a todo el mundo. We don't have to offer a new theology. No tenemos que ofrecer una nueva teología. You don't have to tell your friends and family, you know, the, the world's not real. No tienes que decirle a tus amigos y tu familia, el mundo no es real. You can tell for yourself. Puedes decirte por tú mismo. Whenever you feel upset. Cuando tú te sientes disgustado. That you do believe the world is real. Que sí crees que el mundo es real. <laughs> you can't just close your eyes and wiggle your Your nose. No puedes cerrar los ojos y mover tu nariz. And you can't just say the words over and over. The world's not real. The world's not real. Y no real. puedes decir las palabras de vuelta y de vuelta. El mundo no es real. El mundo no es real. Uh, it's a little bit like Dorothy and the Wizard of Oz. Es como Dorothy y el mago de Oz. Uh, clicking her heels together, her slippers. Cuando juntaba los pies. And saying, "There's no place like home. Decía, There's no place like home." No hay lugar como mi hogar. No hay lugar como mi no. hogar. No, it doesn't help. She has to no, go no through a forgiveness experience. Ella tiene que ir a través de una experiencia de perdón. With the wicked witch of the west. Con la bruja del oeste. And her flying monkeys. Y los monos voladores. <laughs> and lots of things that she still believes in. Y muchas cosas en las que ella creía. She may hope that there's no place like home. <laughs> ella podría desear que no había un lugar como el hogar. But if there's a green witch with a long nose. Pero si hay una bruja verde con una nariz larga. Ah, my pretty. <laughs> <laughs> you didn't know you'd have to translate a, a witch. <laughs> no esperaba tener que interpretar una bruja. I didn't sign up for this. <laughs> <laughs> but, 
But she believed it. She believed in the ego. Pero Dorothy creía en el ego. And the only way we go home y la única forma en que vamos a nuestro hogar is to forgive and release the ego. es perdonar y liberar al ego. Yeah. So it's the same for all of us. Así que es lo mismo para todos nosotros. So when controversies arise, Entonces cuando surgen las controversias Let's say you're sitting at a restaurant with some friends. Digamos que estás en un restaurar con, restaurante con tus amigos. And they start to talk about a, a controversial issue. Y empiezan a hablar acerca de un tema controversial. Uh, your main responsibility tu responsabilidad is watch how you feel. es mira cómo te sientes. If you start to get stirred up and upset, si empiezas a disgustarte Or even irritated and annoyed. O estar irritado. And you start to feel that you have an opinion. Y empiezas a sentir que tienes una opinión. That you must tell your opinion. Que tienes que decir tu opinión. Or you must take a side. Y tienes que tomar un, un lado. That's the ego temptation. Esa es la tentación del ego. To make the error real in your own mind. De hacer que el error sea real en tu propia mente. By taking a side. Al, al tomar un lado. God did not create sides. Dios no creó lados. God did not create controversy. Dios no creó la controversia. All these issues of the world really have nothing to do with, with heaven. Todas estas cuestiones del mundo realmente no tienen nada que ver con el cielo. And they also have nothing to do with forgiveness. Y realmente no tienen nada que ver con el perdón. If you want to hold on to an ego opinion, si quieres aferrarte a una opinión del ego, and by the way, all opinions are ego opinions. Y eh, todas las opiniones de hecho son eh, opiniones del ego. You don't have a Jesus opinion. Jesús no tiene opiniones. Uh, that's ridiculous. Eso es ridículo. So if you hold on to an opinion, entonces si te aferras a una opinión, or take a stand, o tomas un lado, or want to be right about a particular Viewpoint, o quieres tener razón acerca de un punto de vista. That is like saying, oh no, I don't want to forgive. Eso es como decir, no, 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 no quiero perdonar. I would rather be right about this point of view. Prefiero tener razón acerca de este punto de vista. Than be peaceful and happy. Que tener paz y ser feliz. And so you start to learn. Entonces empiezas a aprender. When you're observing one of these conversations. Cuando empiezas a observar estas conversaciones. You you learn to pray empiezas a aprender a orar and, and stay in your peace. y eh, quedarte en tu paz and follow your guidance. y seguir tu guía. And if the Spirit would speak through you, y si el Espíritu va a hablar a través de ti or move through your body, o moverse a través de tu cuerpo and bringing this peaceful presence, y traer esta presencia pacífica teaching it, demonstrating enseñándola, it, demostrándola You are in the miracle. Estás en el milagro. You are you are saving time for everyone. Estás ahorrando tiempo para todos. And you are allowing your mind to be healed by the Holy Spirit. Y estás permitiendo que tu mente sea sanada por el Espíritu Santo. So you shouldn't try to avoid these conversations. Entonces no tienes que intentar evitar estas conversaciones. But come back to your function of forgiveness. Pero vuelve a tu función del perdón. And during the expression of this function, y durante la expresión de esta función, the ego will try to, try to throw in temptations el ego va a tratar de tirar tentaciones to pull you out of your function. para sacarte de tu función. But you don't have to give in to any of these temptations. Pero no tienes que rendirte y tomar estas tentaciones. You want to be happy. Tú quieres ser feliz. You are created as happiness. Fuiste creado como felicidad. Your happiness is very important. Tu felicidad es muy importante. You are worthy to be happy. Tú te mereces ser feliz. And you are given the instructions and the, the strength of the spirit to be happy. Y se te están dando las instrucciones y la fortaleza del espíritu para que puedas ser feliz. So you're not trying to guard yourself against the world. Entonces no tratas de ponerte en un refugio en contra del mundo. And hide yourself away from people. Y esconderte de personas. And just live in a cave. Y vivir en una cueva. And deal with the bugs. Y lidiar con el, los insectos. <laughs> no, you are to be the light of the world. No, tú tienes que ser la luz del mundo. There was a time where I, I meditated a lot. 
Había un tiempo en el que yo meditaba mucho. I lived in the woods. Vivía en el bosque. Lived very, very simply. Vivía de forma muy simple. And made peace with the bugs. And y hice la paz con todos los insectos. And snakes and y las serpientes. <laughs> Still forgiveness lessons. <laughs> Había muchas lecciones de perdón. But then the spirit used the puppet of David. Y luego el espíritu usó el títere de David. To go to 44 countries. Para viajar por 44 países. To meet tens of thousands of people y conocer miles y miles de personas uh, and basically to live with people y básicamente vivir con personas always living with people occasionally a cat or a dog siempre viviendo con personas <laughs> y ocasionalmente con un perro o un gato yeah it's really quite joyful es muy feliz because the people aren't the problem porque las personas no son el problema and the animals aren't the problem y los animales no son el problema and the world's not the problem y el mundo no es el problema it's the state of mind that comes from the Holy Spirit. Es el estado mental que proviene del Espíritu Santo. That is the answer. El cual es la respuesta. And that answer is always with you. Y esa respuesta está siempre contigo. No scene, no no script can take away that that presence, that no purpose. No hay ninguna escena que puede sacar ese propósito. So I would say welcome collaboration. Así que bien, eh, trae la bienvenida a la colaboración. Join with your brothers and sisters. Únete con tus hermanos y hermanas. Treat everybody with the same love and respect Trata that you want. A todos con el mismo amor y respeto que tú quieres. And start to feel the joy of of being used by the spirit. Y empieza a sentir la felicidad de ser utilizado por el espíritu. Then you will welcome every day. Y luego le vas a dar la bienvenida todos los días. You'll just be so happy to jump out of bed and say, "What does this day have for me?" Vas a estar tan feliz de levantarte de tu cama y decir, "¿Qué trae este día?" What new collaborations will come my way today? ¿Cuáles van a ser nuestras nuevas colaboraciones del día de hoy? Don't you want to live a life where you have no enemies? ¿No quieres vivir una vida en la que no tienes enemigos? Where you never have to be concerned about an enemy. En donde nunca tienes que tener una preocupación acerca de un enemigo. The ego was the false belief. El ego fue la creencia falsa. But you just pull your mind away from the ego. Pero simplemente lleva tu mente fuera del ego. And then the world looks very different. Y luego el mundo se va a ver de una forma completamente diferente. The figures still come and go, move about. Las figuras vienen y se mueven. But it's like a party, fiesta. Pero, pero es como una fiesta. <laughs> it's like a big dance party. Es como una fiesta muy grande de baile. And it's very practical. Y es muy práctico. It, it's the most practical thing for your mind if you want peace. Es lo más práctico para tu mente si quieres paz. So, I never avoid uh, issues or what people call controversies. Entonces yo nunca evito personas o lo que las personas llaman controversias. I say, no, let's just go to the restaurant or let's have a cup of tea. Y yo digo, no, vayamos al restaurante, tengamos un té. We can join together in finding the joy. Podemos unirnos juntos en encontrar la felicidad. And we, there is never a need for an argument. Y nunca hay una necesidad para un argumento. Yeah. I just, I don't have any arguments. I can't even remember the last time that that I had an argument. Yo no tengo argumentos. Ya ni me acuerdo la última vez que tuve un argumento. It's a distant memory of a faded past es that una I think maybe never happened at all. Memoria distante de un pasado distante que quizás ni siquiera nunca ocurrió. I'm pretty sure it never happened. Estoy bastante seguro que nunca ocurrió. <laughs> okay. That, there we go. That, thank you, Gracias. Isabel. Gracias, Isabel, por tu pregunta. <laughs> that's a good. That's a good start. Es un muy buen comienzo. <laughs> Entonces, uh, now we have another question, and this question is from ALP, who may say, thank you, David, very nice what you just said, but... <laughs> okay. Entonces, ahora tenemos una pregunta de ALP que puede decir, gracias, David, por lo que acabas de decir, pero... My neighbors sometimes play music and make noise at night at bedtime, and I can rest all night. I'll tell them not to make noise, but after two days, they are the same again. I try to apply the lessons of the course, but it does not work. I get angry, I get frustrated with the situation of noise and music. How can I apply the lessons of the course in this situation? What would you do in my place, David? Entonces, eh, ALP dice, Mis vecinos a veces ponen música y hacen ruido por las noches a la hora de dormir, y no puedo descansar en toda la noche. Les digo que no hagan ruido, pero a los dos días están igual de vuelta. Intento aplicar las lecciones del curso, pero no funcionan. 
Me enfado, me frustro y cabreo con toda la situación del ruido y la música. ¿Cómo puedo aplicar las lecciones del curso en esta situación? ¿Qué harías en mi lugar, David? Gracias. Ok, muy bien. Es una muy buena pregunta. Esa es una pregunta muy buena. Bueno, estás describiendo una situación que en realidad ha pasado en mi conocimiento Quite a few times. De hecho, estás describiendo una situación que ha sucedido en mi conciencia, de hecho, varias veces. Imagínate, yo he viajado por tantos países y he estado en tantos lugares. Y esto sucede cuando estás quedándote con un amigo, cuando vas a un hotel. Uh, Even down here in Mexico, when we have a silent retreat. Incluso cuando estamos acá en México y teníamos un retiro silencioso. Uh, the neighbors are, are building a new house. Los vecinos están construyendo una nueva casa. The construction workers leave the, the big boom box <laughs> Las personas on que están construyendo se olvidaron la música a volumen máximo. For the whole weekend. Todo el fin de semana. And they, they've gone home. They're se, just, se they fueron. forget to turn off the, the, the loud music. <laughs> se fueron y se olvidaron de apagar la música. Yeah. In that case, we had some community members who put a ladder to the wall. En este caso tuvimos unos miembros de la comunidad que pusieron una escalera. Climbed up the ladder. Fueron arriba de la escalera. Saw a sign. Vieron un signo. Beware of dog. Tengan cuidado de los perros. And a, ar, 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 y luego los perros so empezaron a ladrar. music and ar, ar. Entonces estaba la música y wow 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 de los perros. But they were able to get up and un unplug. Pero the box. al final pudieron entrar y desenchufar la música. But let's get to your situation. Pero volvamos a tu situación. <laughs> We start to see that all of the sights and sounds of this world Podemos empezar a ver que todas las vistas y sonidos de este mundo are all projections of the mind. Son todas proyecciones de la mente. So the mind projects the images. Entonces la mente proyecta las imágenes. And the mind projects all the sounds. Y la mente proyecta todos los sonidos. And all the smells. Y todos los olores. Even what we call temperature. Incluso lo que nosotros llamamos temperatura. Is a projection of beliefs in the mind. Esas son proyecciones de creencias en la mente. So the first thing that can help you. Entonces la primera cosa que te puede ayudar. Is to realize that your five senses. Es darte cuenta que tus cinco sentidos. Are not really part of the body. No son parte de tu cuerpo. They are part of consciousness. Son parte de la conciencia. And they're part of ego consciousness. Y son parte de la conciencia del ego. Just look at five senses. Los cinco sentidos. There's one forgiveness purpose. Hay un propósito de perdón. And everything that the ego has is two or more. Y todo lo que el ego hace es dos o más. So these beliefs are generating these sounds. Entonces estas creencias están generando estos sonidos. Now, if you're listening to your favorite song on the radio, entonces ahora si estás escuchando a tu canción favorita en la radio, you don't call it noise. No lo llamas sonido. You, ruido, call, you call it beautiful music. Lo llamas música hermosa. But when your neighbor, pero cuando tu vecino, <laughs> is playing something not to the ego's liking, está eh, tocando algo que no le gusta a tu ego, not to the ego's specific preference. A, el, la, preferencia específica de tu ego. Then it's judged as annoying noise. Entonces luego se emite un juicio de que es irritante y que es ruido. So, depending on where your mind training is. Entonces dependiendo de dónde te encuentres en tu entrenamiento mental. At the beginning when I was traveling and my mind training was very new. Eh, al principio cuando yo viajaba y mi entrenamiento mental era muy nuevo. I would Hear the noise, yo escuchaba el ruido which I was judging as noise. que yo estaba juzgando como ruido. I would start to feel angry, empezaba a sentir ira. Thinking they need to stop. Pensar tienen que frenar. Uh, this noise is disturbing my peace of mind. Este ruido está molestando mi paz mental. And then I would finally just say, Help, Jesus. Y finalmente decía, Jesús, ayuda. I would pray. Oraba. And Jesus would say, "Let's take a walk." Y Jesús me decía, "Tomemos una caminata." He knew I couldn't just change my mind with such small mind training. Él sabía que yo no iba a poder cambiar mi mente así cuando mi entrenamiento mental era muy bajo. 
So he'd say, let's take a nice long walk. Entonces me decía, vayamos a caminar, que una caminata larga. And he, I would pray and he'd keep talking to me, saying, calm down. Y yo oraba y él me decía a mí, cálmate. You're giving away your peace of mind. Estás eh, dando eh, tu paz mental. And you're projecting all of your anger onto your neighbor. Y estás proyectando toda tu ira a tu vecino. But the problem isn't your neighbor. Pero el problema no es tu vecino. You have a deep distrust. Tienes una falta de confianza muy profunda. Of all your brothers and sisters. De todos tus hermanos y hermanas. You distrust the Holy Spirit. Tienes una falta de confianza, confianza en el Espíritu Santo. Jesus said you distrust me. Tampoco tienes confianza en mí. And you distrust God. Y tampoco tienes confianza en Dios. And all of this distrust is generating an anger and fear in your mind. Y toda esta falta de confianza está generando ira en tu mente. And you're just conveniently blaming it on your neighbor. Y convenientemente lo estás culpando en tu vecino. And the noises that he seems to be making. Y el ruido que él parece estar haciendo. So I would have to really face my thoughts and say what is it that I believe. Entonces realmente ahí tenía que enfrentar mis pensamientos y decir qué es realmente en lo que yo creo. Now if we skip ahead many years. Entonces luego si salteamos varios años. Many years of mind training with Jesus. Muchos años de entrenamiento mental con Jesús. Um, I, I was on a, a ship. Yo estaba en un barco. And I was in the very front of the ship. Y estaba al, al principio del barco. Like uh, Kate and Leonardo in Titanic. <laughs> Como Kate y Leonardo en Titanic. <laughs> in the very front. Al principio. Al... And then a giant horn. <laughs> Huge horn goes off. Y hay un cuerno muy grande y, sa y se desprende el cuerno. Uh, in the early days I probably would have fell off the boat. <laughs> Al principio en los primeros días me hubiese caído del barco. Out of shock at this loud noise. Choqueado por este ruido tan fuerte. But I, I didn't have any reaction at all. Pero al final no tuve ninguna reacción. My friend who was standing next to me amigo, jumped jumped about two feet into the air. Al lado saltó dos metros yeah. para arriba. But I, it was as if there was no noise at all. Pero yo me quedé ahí como si no hubiese habido ningún ruido. Because I had trained my mind. Porque yo había entrenado mi mente. To not react and respond. A no reaccionar y responder. To sights and sounds. A vistas y sonidos. Uh, I had no shocking interpretation. No tuve ninguna interpretación choqueante. So you have to be practical. Así que tienes que ser muy práctico. It's helpful that you have talked to your neighbor. Ayuda mucho que hayas hablado con tu vecino. But if they do not change uh, their no, no noise habits. <laughs> Pero si no cambian sus digamos hábitos yeah, de ruido. Which is just an interpretation. Lo cual es simplemente tu interpretación. It does come down for you to have the change in your mind. Tienes que entonces tú cambiar tu mente. And so for me, I always pay attention to my emotions and my reactions. Entonces para mí yo siempre ponía mucha atención a mis emociones y mis reacciones. But I always know that it's it's an opportunity for forgiveness. Pero yo siempre sabía que es una oportunidad para el perdón. That's the way the Holy Spirit sees the whole world. Esa es la forma en que el Espíritu Santo ve a todo el mundo. It's just filled with opportunities to see the world in a new way. Está lleno de oportunidades de ver el mundo de una forma nueva. And I have heard and I have myself had experiences. Y también escuché y yo también tuve experiencias. That start out with a, a very loud sound. Que empiezan con un sonido muy fuerte. But as I go inside into prayer, pero mientras que voy hacia adentro en oración, and meditation, y meditación, then my mind like includes what I'm perceiving as part of its itself. Entonces mi mente empieza a incluir todo lo que está alrededor como parte de sí misma. And so oftentimes um, as soon as I have moved past the judgment. Entonces hay varias veces que sucedieron que cuando me fui más allá del juicio. It's like I embrace everything in my perception. Es como si abrazara todo dentro de mi percepción. I see that everyone is playing their part perfectly. Puedo ver que todos están jugando su papel perfectamente. 
I see that nothing needs to change or be different. Puedo ver que nada tiene que cambiar o ser diferente. And this doesn't matter. It doesn't matter whether I'm walking through the the forest. Y eso no importa si es que estoy caminando por un bosque. Or if I'm in a large city with buses and si, trucks. Si estoy en una ciudad muy grande con ómnibus y trucks, eh, yeah. camiones. Yeah, it doesn't matter the location. It does the specifics don't matter. No importa el lugar. Las, las cuestiones específicas no importan. Yeah, it's gotten to the point where where people sometimes say, David, what's your opinion? Ha llegado al punto que hay personas que me dicen, ¿cuál es tu opinión, David? And I just smile and, and shrug my shoulders. Y yo sonrío y me encojo de ojos. I don't know. No sé. Surely you must have an opinion about Pero this. Pero me dicen, seguramente tienes una opinión acerca de esto. No, I don't know. No, no lo sé. <laughs> Not knowing is actually a very advanced state of mind. No saber es de hecho un estado mental muy avanzado. Because it takes you closer and closer to the vastness of, of the light. Porque te lleva mucho más cerca a la eh, amplitud de la luz. I'm actually happy not to have opinions. De hecho, estoy feliz de no tener opiniones. I'm not even searching anymore to try to come up with with an opinion. I, I gave up. Ni siquiera estoy buscando intentar tener opiniones. Ya me rendí. Yeah, bliss is more important than opinions. La felicidad es más importante que las opiniones. Yeah. So thank you for sharing that because it, it is presenting you with an opportunity. Así que muchas gracias por compartir eso porque sí se te está presentando una oportunidad. It also teaches you the lesson that peace is of the mind. Y también te enseña la lección que la paz es de la mente. Sometimes the ego will have a search for peaceful places on, in the world. El ego muchas veces quiere encontrar lugares pacíficos en el mundo. It says if you just live by yourself and you're away from all the people. Te dice si tú vives solo y estás lejos de todas las personas. You have a better chance of peace. Vas a tener una chance más alta de tener paz. And a better chance to be silent. Y una chance más o oportunidad más alta de estar en silencio. But we're not talking about like a silence that is the absence of noise. Pero no estamos acá hablando de un silencio que es la falta de sonido. We're talking about a silence that is the absence of ego thoughts. Estamos hablando de un silencio que es la ausencia de pensamientos del ego. It's the light in your mind is very still. Es la luz en tu mente que está muy quieta. And as you merge with this light, y cuando te fusionas con esta luz, you have a stillness that cannot be disturbed. Tienes una quietud que no puede ser molestada. There's the story of uh, the Indian uh, yogi who had only a mat. Entonces estaba la historia de un yogi en India que solo tenía un mat. Uh, uh, sí. sit on, like uh, carpet here. Uh, <laughs> <laughs> mat, en donde se hace la yoga. <laughs> <laughs> like yoga. Uh, okay. yeah, a yogi with a yoga mat. That's good, I like that. And, and then all he had is a little g-string to, <laughs> to, to, to cover his genitals. <laughs> Um, G-string para cubrir sus genitales. Yeah. And he sat for many years uh, in meditation. Y se sentó ahí por muchos años de meditación. But one time he came up to go into the forest to to pee or. Entonces una vez se fue al bosque a hacer pis. When he came back, back somebody had taken uh, his mat. Y cuando volvió alguien había tomado su lugar en la alfombra. And he got very upset. Y él se disgustó <laughs> mucho. So. He only will say only had three possessions. Y él solo tenía tres posesiones. His mat, la alfombra, the g-string, el g-string, and the body. Y el cuerpo. <laughs> and in order to be peaceful, you have to let go of all those three. <laughs> y para en orden y para poder tener paz, tenés que dejar ir todos los tres. Because you're pure light, you're pure spirit. Porque eres pura luz, eres puro espíritu. So even a, a g-string can hold you back. Entonces si quiero un g-string puede bikini. Sí, una bikini. A bikini. Sí, that, that's There a good go. one. <laughs> <laughs> a bikini is more for that, a woman, that, but yes. That's practical. There's sí, more in relation. Sí, sí. But see, that's why we're talking about getting into this purpose. Entonces eso es lo que estamos hablando, de volver al propósito. Because to be a consistent bringer of peace. Por es porque para poder brindar una paz consistente. You cannot identify with anything of this world. No puedes identificarte con nada en este mundo. In fact, I, that reminds me of one of the questions that was written. De hecho, eso me recuerda una de las preguntas que estaba escrita. 
It was how do you go from special relationship to holy relationship with an object. Ah, sí. <laughs> ¿Cómo podemos ir eh, de una relación especial a una relación santa con un objeto? Yeah. Oh, the, from uh, her name where yes. uh, alias was curiosity oh, yes, flow. Yes, yes, yes. Fluir, curiosidad de fluir. Yes, Ay. yes, I like. That's good, curiosity. <laughs> yes, me yeah. gusta, es curiosidad. Well, the answer is, is very simple, you can't. Y la respuesta es muy simple, no puedes. You can't go from special relationship to holy relationship with an object. No puedes ir de una relación especial a una relación santa con un objeto. Because only the ego has an object of affection. Porque solo el ego tiene un objeto al cual le da afección. Yeah. The ego's main purpose is to project even love out so that you have love objects. Es el ego el que proyecta el amor hacia afuera de forma tal que puedes tener un objeto al cual amar. So, for example, with our yoga mat again. Entonces, de vuelta, volvemos al mat de yoga. The yogi was devoted to come into holiness. El yogi estaba en devoción para ir hacia la santidad. But there was one particular object. Pero había un objeto en particular. <laughs> that that he was quite attached to. Al cual estaba muy aferrado. Which was his mat. El cual era su mat. And that prevented him from knowing holiness. Y eso le prevenía saber acerca de su santidad. Uh, so. This morning they sent me, I saw on Facebook, uh, Katy Perry song. Entonces hoy en Facebook esta mañana vi la canción de Katy Perry. Unconditional. Que decía incondicional. A beautiful song. Es una canción hermosa. But it means... Pero significa... Uh, she says, I will love you unconditionally. Ella de dice, te voy a amar de forma incondicional. I will love you without exceptions. Te voy a amar sin excepción. I will love you without attachments. Te voy a amar sin aferrarme. I will love you without making an object of you. Te voy a amar sin hacer un objeto de ti. So that's what is essential to transition from special relationships to holy relationships. Y eso es lo que se requiere para hacer una transición de una relación especial a una relación santa. To the extent that you perceive A medida que tú percibas your brother or sister as a body tu hermano o hermana como un cuerpo. That is your value of specialness. Ese es tu valor de ser especial. And to the extent you are willing to let go of that perception. Y a medida que tú estés dispuesto a dejar ir esa percepción. First you see them the body as a communication device. Primero ves su cuerpo como una forma un medio de comunicación. It's like a symphony. The bodies are just being used to extend this, express this love. Es como una sinfonía. Los cuerpos simplemente están siendo utilizados para expresar todo este amor. But just like at the symphony, you may enjoy the different sounds. Pero como una sinfonía puedes disfrutar de los diferentes sonidos. But when you experience them all together. Pero cuando los eh, experimentas todos juntos. The whole. Todos. Is the most glorious experience. El todo es la experiencia más gloriosa. It's like the parts are just used to take your mind into a holistic view of es the world. Como si las partes estuviesen siendo utilizadas para llevar tu mente hacia una mirada holística del mundo. And so in the end you do release this idea of an object of love. Entonces al final puedes liberar esta idea de un objeto de amor. Uh, in, in my life, I've, I've had uh, relationships, I've had cats and dogs. En mi vida yo tuve relaciones, tuve gatos y perros. Uh, before ISO, there was tripod. Antes de ISO <laughs> tenía tripod. And tripod was with me for many, many years. Y tripod estuvo conmigo por varios años. But there came a point when she was going to lay aside her body. Pero llegó un punto en el que ella iba a dejar su cuerpo de lado. And this was up at our uh, Camas, Utah property. Y esto era nuestra propiedad que tenemos en Camas, en Utah. And just a deep love fell upon all of us. Y un gran amor cayó sobre todos nosotros. 
And we have had a satsang with her laying there among us before she was going to release the body. Y tuvimos un satsang todos ahí reunidos justo antes de que ella dejara de lado su cuerpo. It kind of reminded me of like a, a Ramana Maharshi scene at the, of his final day on earth. Y esto me recuerda a Ramana Maharshi en su día final de su muerte. The love was so deep. It was El amor era so tan expansive. Era tan expansivo. But you could also feel it didn't have to do with any particular object. Pero puedes ver que no tenía nada que ver con ningún objeto en particular. It's like we all just open our hearts and we receive this huge love. Es simplemente abrimos nuestro corazón y recibimos este amor tan profundo. Yeah, I had so much joy. I just had tears coming down my face. Yo tuve tanta felicidad. Tenía yeah. lágrimas caer en mis mejillas. But there was no object. Pero no había un objeto. Love has no object. El amor no tiene un objeto. Love does not possess. El amor no es posesivo. Love does not own. El amor no eh, tiene eh, own. El no. <laughs> wow. <laughs> Ownership. That's Ownership. good. That's a good sign. You're getting into that stage. She can't even. Es un buen signo. She can't even think of the word. Ni that's siquiera how, puedo. That's how fast it is. Ni siquiera puedo obtener una palabra. Ni siquiera puedo pensar en ella. Ni siquiera puedo poseer. Sí. Yeah. Yeah. So. So. When you think of this deep love, that is reality. Entonces, cuando piensas en este amor bien profundo, eso es la realidad. And when you're perceiving a world of objects, y cuando estás percibiendo este mundo de objetos, that means that you have attempted to remove yourself from reality. Eso quiere decir que estás intentando removerte fuera de la realidad. And whenever we have an object, we give it a name. Y cuando tenemos un objeto, le damos un nombre. Uh, recently, I saw uh, something where Krishna Murti said. Recientemente vi lo que Krishna Murti dijo. When you teach a child to name an animal. Cuando le enseñas a tu a un niño ponerle un nombre a un animal. Then the child will no longer see the animal. Entonces ahí el niño no va a ver al animal. Once you name it by its variety or its genetics or anything you lose the experience of, of its essence. Una vez que le das un nombre acerca de su variedad o alguna cuestión específica que tenga, pierdes la habilidad de verlo por su esencia. Yeah. And there's even a, a workbook lesson, some workbook lessons in a course in miracles. De hecho, hay una lección en un curso de milagros. Like lessons 183 and 184. Como la lección 183 y 184. Where Jesus is saying, just let the name of God come into your mind. En donde Jesús dice, simplemente deja que el nombre de Dios entre a tu mente. And replace all of the little names that the ego made. Y reemplace todos los nombres pequeños que el ego inventó. So he's he's using this one word, the name of God. Entonces está utilizando esta única palabra, el nombre de Dios. And he's saying, let this be a safe replacement for all the many names of the world. Y deja que esta única palabra sea una palabra que te salva de todos estos múltiples nombres del mundo. And let's say you say, wait a minute, I don't even believe in God. Y tú me puedes decir, espera un minuto, yo ni siquiera creo en Dios. How can I use that name? ¿Cómo puedo utilizar ese nombre? Use a different name then. Utiliza un nombre diferente entonces. Use love. Utiliza amor. Or joy. O felicidad. Or peace. O paz. Or kindness. O gentileza. It, it, use whatever word you want. Usa la palabra que tú quieras. But just let your mind merge into an experience. Pero deja que tu mente se fusione hacia una experiencia. That is beyond all these tiny little names. Que es mucho más allá de estos múltiples yeah. y pequeños nombres. Yeah. So it's just very practical. Así que es muy práctico. Yeah. Mm. Okay. You're doing it during the translations. Right? <laughs> I say ownership, she goes. <laughs> yo lo digo, <laughs> yo lo estoy haciendo en mis traducciones. Él dice ownership y yo digo. <laughs> right, you don't have to apologize for that. <laughs> no me tengo que that's, disculpar por that's eso. That's adorable that you can't eso remember that ownership. Que no me puedo acordar la palabra ownership. Que es poseer. <laughs>
so um, I'm thinking what kind of um, questions should we go into next? Yeah, we have so many good ones. Yes, we do. Maybe you just look and pick a name. Okay. <laughs> <laughs> let your, I could pick let, a name. Let your mind be drawn to a name of one of well, our Well, okay. Listeners. There is one from Amanda Gomez da Silva that okay. says, Wonderful. The truth is that there is more of us who are increasing their consciousness. How can I silence that ego voice when it doesn't stop attacking? Y Amanda Gómez da Silva dice, ¡Qué maravilla! La verdad que cada vez somos más conscientes. Pero ¿cómo puedo hacer para callar esa voz del ego cuando no para de atacar? Ok, thank you. Mm -hmm. Well, let's just take a moment at, at look at the, the concept of attack. Bueno, tomémonos un momento y miramos, y miremos ese concepto de ataque. You may be able to resonate with the idea that in heaven or nirvana there is no attack. Puedes resonar con la idea que en el cielo o en nirvana no hay ataque. Yeah. Or we could say in reality there is no such thing as attack. O podemos decir que en la realidad no hay esto de un ataque. Why? ¿Por qué? Because reality is one. Porque la realidad es una. And for attack you must believe in two. Y para poder atacar tienes que creer en dos. An attacker and an attacky. Alguien que ataca y alguien que es atacado. So this gets to the core of the ego. Y acá volvemos a la, a la, root, a la raíz del ego. The ego is the first attack thought. El ego es el primer pensamiento de ataque. And it generates all the other ones. Y genera todo el resto. And it comes from the belief y viene de la creencia that Christ could leave God. que Cristo puede abandonar a Dios And instead of being just one in heaven, y en vez de ser uno en el cielo, uh, the creator and the creation, el creador y la creación is really just one spirit. es un espíritu. But the ego that Christ could leave God. Pero el ego cree que puede abandonar a Dios And invent a new identity e inventar una nueva identidad that wasn't spirit, que no era, fue espíritu but it was, it was flesh. pero era carne it was form. era forma it was an object. era un objeto In heaven, there's no objects. en el cielo no hay objeto just a dance of love and gratitude, simplemente una danza de amor y gratitud which is just a purely a dance in spirit. que es simplemente una danza pura en espíritu So, in order to forgive, Entonces, para poder perdonar, you must realize tienes que darte cuenta the impossibility of attack. La imposibilidad del ataque. Because as long as you believe there is such a thing as attack, porque mientras tú creas que hay un ataque, then you make it impossible to accept the, the solution. Haces que sea imposible poder aceptar la solución. For example, if we look at Jesus. Por ejemplo, si miramos a Jesús. If you see Jesus as a man, si ves a Jesús como un hombre, who had to suffer and die, que tuvo que sufrir y morir, to appease God, para, eh, para agradarle a Dios, Uh, kind of like uh, to pay the price para pagar el precio for the rest of the humans por el resto de todos los humanos uh, that still says that there's real attack eso dice que hay real un ataque real uh, on the cross the en la cruz, people would say that's an extreme attack es, la gente podría decir eso es un ataque extremo but the whole message of jesus pero todo el mensaje de jesus Was that God is love, es que Dios es amor and who you are in reality is love, y quien tú eres en realidad es amor and there is a spiritual kingdom, y hay un reino espiritual of purely love, que es puro amor and it's impossible to leave that home. y es imposible abandonar ese hogar. And so our experiences with this world, Entonces nuestras experiencias en este mundo Are opportunities to learn one lesson son oportunidades de aprender una lección that attack is impossible. que el ataque es imposible. 
There's really only one of us. Realmente hay uno solo de nosotros. And we could call all of us together uh, the son of God or podemos, the child, a perfect child of God. Y podemos llamarnos el hijo de Dios o el hijo perfecto de Dios. And the ego is the trick that our one self is many. Y el ego, el ego, el ego es el truco. <laughs> el ego es el truco de que nuestra unidad en realidad es multiplicidad. That's good. Once you won't be able to understand ego, then you just laugh all day long. Está, está bien. Cuando no puedas entender el ego, te vas a reír todo el día. We'll put you with, down with ISO. And te vamos a poner con ISO. Say, just leave her alone. <laughs> déjala, déjala ir sola. Coming, it's coming fast. Está I better, llegando. We better llegando en, enjoy these interpretations <laughs> and translations now. Estas traducciones ahora mientras paso. So... So you can see that this is the only lesson there is to learn. Y pueden ver que esta es la única lección para aprender. That you as a mind que are tu, invulnerable. Como tu mente eres invulnerable. Because you cannot be attacked. Porque no puedes ser atacado. Because there's only one mind. Porque solo hay una mente. There's nothing outside of that mind to attack it. No hay nada fuera de esa mente que pueda atacarla. If, if, if you're starting to get excited by what I'm sharing right now, si a entusiasmarte acerca de lo que te estoy diciendo, we actually have an online retreat coming. De hecho, tenemos <laughs> a tener un retiro en línea. This weekend. Este fin de semana. Which is called the Dreamer of the Dream. Que se llama el soñador del sueño. And this is as high as your mind can rise. Y esto es lo tan alto lo que, a lo que tu mente puede elevarse. With relationship to this world. En relación con este mundo. That you are the dreamer of the dream. Que tú eres el soñador del sueño. And no other cause does it have. Y no hay ninguna otra causa. Or ever will. Y nunca va a haber otra causa. So, the way to be happy. Entonces la forma de ser feliz. Is to experience this dreaming state of mind. Es experimentar este estado mental de ser el soñador. Not through words. No a través de las palabras. Not through going around telling people that they're an illusion. No a través de ir alrededor del mundo y decir a las personas que son ilusiones. I mean, you could try telling Iso that he's an illusion, but he won't even blink. Evo, puedes intentar decirle a Iso el gato que es una ilusión, pero él ni siquiera va a parpadear. Because there's an experience Porque hay una experiencia that goes way beyond the words que va mucho más allá de las palabras that is so peaceful que es tan pacífico because it doesn't perceive anything outside or apart from it. Porque no percibe absolutamente nada fuera de él. It's almost, we could say, it's like a lucid dream. Es como estar en un sueño lúcido. You're dreaming and you're aware simultaneously that you are dreaming. Estás soñando y al mismo tiempo eres consciente de que estás teniendo el sueño. And in this experience there is no such thing as attack. Y en esa experiencia no existe el ataque. Because the mind has been emptied of these concepts and attachments. Porque la mente fue vaciada de estos conceptos y estas cuestiones a las cuales se aferra. And you don't have to give a name to it. Y no tienes que darle un nombre. You don't have to think, is the dreamer of the dream, is, is that dreamer Christian, is that dreamer Buddhist, Hindu? Y ni siquiera Hindu? tienes que darle nombre, no tienes que decir, ah, pero ese soñador del sueño mm. es budista, mm. cristiano, hindú. No, that's ridiculous. No, eso es ridículo. Don't try to, to put an earth concept on this experience. No trates de ponerle un concepto del planeta a esta experiencia. It's very friendly. Es muy amistoso. It's very welcoming. Le da la bienvenida. Very gentle. Es muy gentil. Naturally kind. Es naturalmente bondadoso. It's it's sweet, sweeter than candy. Es muy dulce, más dulce it's que un caramelo. It's the sweetest, sweetest experience ever. Es la experiencia yeah. más dulce. Yeah. So that's what we we want you to remember. Y eso es lo que queremos que tú recuerdes. That it cannot be difficult to wake up. Que no puede ser difícil despertar. It's only difficult to try to judge and to try to stay asleep. Es lo que es difícil es tratar de formular juicios y mantenerte en el sueño. Don't think of the spiritual journey as a big mountain that you must climb. No pienses en el camino espiritual como una montaña bien alta que tienes a la cual te tienes que elevar. 
Think of yourself more like going down a water slide. Simplemente imagínatelo como si estuvieses yendo debajo en un tobogán de agua. Splashing in a big warm pool. Y, y vas a hacer splash en una eh, pileta muy calentita. In sparkling crystal blue water. Ay, con agua cristalina azul. Yeah. That's more of an, an accurate uh, description. Eso sería una descripción más certera. And, and at the beginning your practice may seem difficult. Y al principio tu práctica puede parecer difícil. Because the ego is so resistant to the light. Porque el ego tiene tanta resistencia a la luz. The hardest part of the spiritual journey is the beginning. La parte más difícil del camino espiritual es el principio. Because you you make a promise to follow your heart's calling. Porque haces una promesa de seguir el llamado de tu corazón. And the ego screams. Y el ego grita. It's not happy at all with that promise. No está feliz para nada con esa promesa. It will try to distract you. Va a intentar distraerte. Discourage you. Eh, desanimarte. It will offer all kinds of temptations. Te va a ofrecer todo tipo de tentaciones. To keep you from following your heart. Para mantenerte fuera de que tú sigas tu corazón. But don't give in. Pero no te rindas a él. Okay, that was good. Yeah, that was, that was a beautiful <laughs> question. <Isn't laughs> yeah, it was. <laughs> you just picked her name. <laughs> <and> <laughs> pick a name. Uh, Let's keep doing that. <laughs> good. You don't have to read so many words there. You, you yeah. can just pick a name. Yes, well, I just pick a name uh, from Leon Leach. Leon Leach. Uh, dice, oh, Leon. He's from, Bo he's from Bogota. De Bogota. From Colombia. Yes. De Colombia. Many years ago. <laughs> Hola, Leon. Uh, he asks, if we are perfect only as God created me, why do we send our children to college? Si somos perfectos tal como Dios me creó, ¿por qué enviamos a nuestros hijos a la universidad? That's good. That relates to our, our broadcast yesterday when we talked about learning. Sí, esa es muy buena pregunta. Eso también se refiere a nuestra transmisión de ayer cuando estábamos hablando acerca del aprendizaje. So if we look at Leon's question, Entonces, si miramos a la pregunta de Leon, it's if we were created perfect. Si fuimos creados de forma perfecta. Why must we submit to years of the world's higher education? ¿Por qué nos tenemos que adentrar en este juego del mundo y de la educación más elevada? And this is a good question. Y esto es una pregunta muy buena. Because it starts to come back very deep into purpose. Porque esto nos lleva de vuelta hacia el propósito. In this world, we could say learning is associated with survival. En este mundo podríamos decir que aprender está muy relacionado con la supervivencia. Survival of the body. La supervivencia del cuerpo. And it doesn't matter whether we're talking about college or school or even our parents uh, teaching them. No importa learning. si estamos hablando de la universidad o el colegio o incluso el aprendizaje con nuestros padres. Our parents may teach us how to be safe. Eh, nuestros padres nos pueden enseñar cómo mantenernos a salvo. What to avoid. Qué evitar. What to pursue. Qué perseguir. And then when we go to school, we get more of the same uh, learning. Y cuando vamos a la escuela, obtenemos más del mismo aprendizaje. And college or university is, is a involving specialization. Y la universidad involucra las especialidades. Because the world would say the more specialized you are, the Porque more income you can receive. Porque el mundo te puede decir cuanto mayor sea tu especialidad, más va a ser el ingreso que tú vas a poder recibir. Uh, this is also why people sometimes want to be famous. Y esto también es la razón por la cual muchas personas quieren ser famosas. They think if I'm more famous, I can earn more money. Piensan, si soy más famoso, puedo ganar más dinero. It's the same thing with popularity. Es lo mismo con ser popular. More popular, more money. Si soy más popular, voy a obtener más dinero. Easier survival of the body. <laughs> va a, la, mayor va a ser la, la supervivencia del cuerpo. And beyond survival, it's the ego says, oh, there's so many things that you can have in this world mucho, for a price. Y mucho más allá de la supervivencia, el ego te, hizo, te dice todas las cosas que puedes obtener en este mundo por un precio. So all of the ego's self-concept. Entonces, todo el autoconcepto del ego. 
Success. El éxito. Productivity. La productividad. Popularity. La popularidad. Uh, fame. La fama. And worldly intelligence. Y la inteligencia en el mundo. Which we shall call education. <laughs> la cual podemos llamar la educación. These are all the things that make up the self-concept of the ego. Estos son todas las cosas que hacen el autoconcepto del ego. First it has to convince you that you're a body. Primero te tiene que convencer de que tú eres un cuerpo. Instead of spirit. En vez de espíritu. And then it wants to embellish and and make the body look more and more attractive. Y luego quiere hacer que el cuerpo se vea más y más y más atractivo. So instead of being, we'll say, a loser body. Entonces en vez de ser un <laughs> perdedor de cuerpo. You're a successful body. Es un cuerpo exitoso. Intelligent. In inteligente. Popular. Popular. Famous. Famoso. Uh, and multi-skilled. Y con muchas habilidades. And sometimes he goes, it's above all, very intelligent. Y, y a veces el ego dice, y más allá de todo, muy inteligente. But this whole system is very shaky. Pero todo este sistema es muy, se mueve mucho. When I think of some of the most intelligent people, cuando yo pienso acerca de las personas más inteligentes, sometimes we may think of like Einstein. Como por ejemplo Einstein. But then. When Einstein grew older, Pero luego cuando Einstein envejeció, he started to say things that were very different from the younger Einstein. Empezó a decir cosas que eran muy diferentes a lo que decía el Einstein que era más joven. He started to say you could you could think of everything as a miracle. Empezó a decir, tú puedes empezar a pensar todo como un milagro. That sounds more like a prophet or a saint. Eso suena más como un profeta o un santo. Than a scientist. Que un científico. And I would say that even worldly intelligence. Y yo incluso podría decir que la inteligencia en el mundo. Studying how the the world works together and all the systems of the world. Estudiar cómo el mundo funciona junto y todos los sistemas del mundo. Eventually it all starts to break down. Eventualmente todo se empieza a quebrar. It's like uh, the idea in science of entropy. Es como la idea de la ciencia, ciencia de and entropy. Antrop entropy is that is the the principle that everything moves towards decay and destruction. Ah, que es el principio de que todo se mueve hacia la destrucción y, y eh, deshacerse. Yeah. It's not very popular uh, in most cultures. No es muy popular en la mayoría de las culturas. <laughs> that that everything is in a constant state of breaking down. Que todo está en un estado constante de quiebre. Yeah. I think it's kind of sweet when you Yo creo que es can muy dulce. go beyond it to the reality. Cuando puedes ir más allá de eso hacia la realidad. Yeah. And so coming back to Leon's question. Entonces volviendo a la pregunta de Leon. <laughs> I, I will get there, Leon. Ya voy a llegar ahí, Leon. Is that I don't think you have to. There's nothing that says you have to send uh, your son, who I've met Entonces, as a boy. <laughs> yo creo que no hay nada que diga que tú tienes que eh, mandar a tu hijo, al cual yo conocí cuando era un pequeño niño. There's nothing that says you have to send your son to college. No hay nada que diga que tú tienes que mandar tu hijo a la, a la universidad. In fact, in all your years of working with the Course in Miracles, de hecho, en todos tus años de trabajar con el curso de milagros, Jesus has been training you to see the Christ in your son. Jesús te estuvo entrenando a que tuvieras a Cristo en tu hijo. To enter the holy instant. A entrar en el instante santo. To see with Christ's vision. A ver con la visión de Cristo. To forgive your son so completely. A perdonar a tu hijo tan completamente. That you see his reality and your own. Que ves su realidad y la tuya también. And this is far beyond education of this world. Y esto es mucho más allá de la educación en todo este mundo. I would say it is more important to teach your son trust. Yo diría que es más importante que le enseñes a tu hijo la confianza. Teach your son unconditional love. Enseñale amor incondicional. Teach your son that you you love him and you support him 
on his journey of awakening. Enséñale a tu hijo que lo amas y que le das soporte en su camino al despertar. And in terms of what we call survival, y en términos de lo que nosotros llamamos supervivencia, the trust that you teach is going to strengthen it in both of you. La confianza que tú enseñas es la que va a fortalecer la confianza en ustedes en los en los dos. If someone gave me the choice of sending a son to university or to learn divine providence, si alguien me diera la oportunidad de enseñarle a mi hijo eh, ir a la universidad o aprender acerca de la divina providencia, and divine providence involves intuitive guidance and listening inside, y la divina providencia tiene que ver con la guía intuitiva y escuchar eh, la voz interna. I would say from my own experiences, Yo diría por mi experiencia propia that the development of guidance and intuition is, is the better choice. Que el desarrollo de la guía y la intuición es la lección más certeza. But this is something that I've discovered through the years of practicing a course in miracles. Pero esto es algo que yo descubrí a través de los años de practicar un curso de milagros. And this is also coming from someone who, who in the parable was in university for 10 years. Y esto también viene de alguien que en la parábola de David fue de alguien que estuvo en la universidad por 10 años. So I'm not anti-education. Así que yo no estoy en contra de la educación. I am pro guidance. Yo estoy a favor de la guía. <laughs> and and I've seen the benefits of that following that guidance. Porque yo he visto los beneficios de seguir esa guía. Because it has eliminated all perceptions of problems. Porque ha eliminado toda la percepción de problemas. Uh, education, even in this world at its highest, is not capable of, of eliminating all problems. La educación, incluso a sus niveles más altos, no es capaz de eliminar todos los problemas. Because education still involves concepts. Porque la educación involucra conceptos. And you might say enlightenment is the escape from concepts. Y tú podrías decir la iluminación es el escape de los conceptos. First you let them all go, then you're left with forgiveness. Primero los dejas todo ir y luego vas hacia el perdón. And God sweetly says, "My beloved, there is nothing to forgive." Y luego Dios te dice, "Mi amado, no hay nada que perdonar." For you have never left me. Porque nunca me has abandonado. And uh, so he doesn't even have to say welcome home because it's, it's just like we've always been here. <laughs> Ni siquiera nos tiene que decir bienvenido a casa porque siempre estuvimos allí. There is no other place than heaven. No hay otro lugar más que el cielo. Which is just a, a state of mind of love. Es un estado mental de amor. Yeah. That's beautiful. Yes, that's beautiful. <laughs> <laughs> okay, let's pick another question. Okay, my mind just went straight to one, so we're just going to go for that one. From Franklin Gutierrez, he asks, What happens to people who commit suicide? Entonces, Franklin Gutierrez pregunta, ¿Qué le sucede a las personas que se suicidan? Yeah. Well, suicide is, is one of those um, sometimes controversial topics. El suicidio es uno que muchas veces puede ser un tema controversial. Because there's aspects of it, um, there's euthanasia. Porque hay muchos aspectos de ello. Está la eutanasia. Which is like a conscious choice to end one's earth life. Que es una decisión consciente de abandonar eh, la vida en este planeta. And, and then... There's another which seems to involve a lot of darkness and fear. Y hay otro que parece involucrar mucha oscuridad y miedo. And there's a sense of, 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 of panic or a sense of trying to escape the world. Y hay una sensación de pánico y de querer intentar escapar el mundo. And then we have things that are not considered suicide. Y luego tenemos otras cosas que no son consideradas suicidio. These are called by the ego sometimes accidents. Eh, a veces estas son llamadas por el ego como accidentes. Like maybe a body getting hit by a, a bus or a train. Como un cuerpo que sea golpeado por un ómnibus o un tren. And then there's another category of death called 
dying of natural causes. Y también hay otra categoría de muerte que se la llama morir de, por una muerte natural. But this is all part of the ego. Pero todo esto es parte del ego. Because death is not natural. Porque la muerte no es natural. To the spirit, eternal life is natural. Para el espíritu, la vida eterna es natural. And there is nothing else. Y no hay nada más. So all these different variations of ending an earth life. Entonces todas estas variaciones diferentes en las que se termina la vida en el planeta. Are actually all the same. Realmente son todas lo mismo. So you ask the question, what happens with when a person uh, commits suicide? Entonces has preguntado qué le sucede a la persona cuando eh, se suicida. Well, you might say that it is like having a remote control. Y puede decir que es como tener un control remoto. And you have a screen with many, many channels offered. Y tienes una pantalla con muchos, muchos canales que te, se te ofrece. And you're, you're watching a channel. Y estás mirando el canal. And then you decide that you're going to move to another channel. Y decides que te vas a mover a otro canal. So you pick your remote up and you change the channel. Entonces agarras el control remoto y cambias de canal. Uh, when one body disappears from this world, cuando un cuerpo desaparece de este mundo, or from your perception of them o, being in the world, o de tu percepción de ellos de estar en este mundo, it is much like the mind trying to shift to another impossible channel. Es como si tu mente quisiera cambiar a tra otro canal imposible. Uh, for those of you that believe in reincarnation, para los de ustedes que creen en la reencarnación, those lifetimes they're called, esas vidas se llaman, between birth and death, entre la vida y la muerte, uh, those are channels. Esos son como si fuesen los canales. So the mind that is asleep and dreaming, entonces la mente que está es, eh, soñando keeps trying to change the channel está intentando cambiar de canal and find something else that's different or better in a different uh, channel y intentar encontrar algo que es diferente o mejor en un canal diferente so when we talk about a suicide entonces cuando hablamos acerca de un suicidio this is a decision in the mind esta es una decisión en la mente and everything is a decision in the mind. Y absolutamente todo es una decisión en la mente. Even seeming to change channels. Incluso parecer cambiar de canal. Or perceive different lifetimes. O percibir diferentes vidas. These are all decisions still based on the underlying belief in separation from God. Estas son todas decisiones basadas en la creencia en la separación de Dios. So you ask what happens when someone commits suicide. Entonces preguntas qué sucede cuando alguien comete suicidio. It's the same thing that one hap what happens when someone seems to die. Es lo mismo que sucede cuando alguien parece morir. Through whatever form. De cualquier tipo de forma. It's simply an attempt to change the form. Es un intento de cambiar la forma. To find an identity. Para encontrar una identidad. Even though the appearances and the circumstances and even the time frame may change. Incluso cuando las circunstancias y las apariencias en el tiempo parecen cambiar. This whole world is as Shakespeare said. Este mundo es como dijo Shakespeare. He said it's much ado about nothing. Tiene mucho que ver acerca de nada. So when people try to leave one channel they simply keep perceiving another channel and another channel Entonces cuando una persona intenta abandonar un canal empiezan a percibir otro canal y otro canal until the time comes when they realize that they need to forgive Hasta que llega el tiempo en el que se dan cuenta que simplemente tienen que perdonar Forgive all of time and space Perdonar todo el tiempo y el espacio Forgive the concept of birth. Perdonar el concepto del nacimiento. The concept of death. El concepto de muerte. The concept of an individual soul. El concepto de un alma individual. Or an individual mind. O una mente individual. Sometime it has to dawn, oh, what is this personality thing? 
Muchas veces tienen que pensar, ¿qué es esto de la personalidad? What is competition? ¿Qué es la competencia? Or like you did, what is ownership? Oh, como yo, ¿qué es ownership, posesión? You can't even think of the word. You know, it, there comes a point when un punto your mind can no longer hold on to these uh, unreal concepts. En que la mente no puede aferrarse a estos conceptos eh, que no son reales. So there really is no such thing as physical death. Entonces no hay algo que realmente sea una muerte física. Death is the belief in the ego in the mind. La muerte es la creencia en el ego en la mente. And when you let go of this death wish in y the mind, cuando dejas ir este deseo de muerte en la mente, then you no longer see life or death as in the world. Entonces ya no ves la vida y la muerte en el mundo. Your mind has has unified, has transcended this world. Tu mente se ha unificado y ha trascendido este mundo. That's why Jesus could say, "I am with you always, even to the end of time." Y es por eso que Jesús puede decir, "Estoy contigo siempre hasta el final del tiempo." Because he had transcended the belief in time. Porque trascendió la creencia en el cuerpo. He tried to communicate eh. this in many different ways. Él trató de comunicar esto de muchas formas. He said, "I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end." Dijo, "Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el final." To this world, that makes no sense. Para este mundo, eso no tiene sentido. They say, no, the beginning comes first, the dicen, end comes second. El principio viene al principio y el final al final. Yes, they're not the same. No son lo mismo. But Jesus is saying, no, I am, I'm, I'm all of it. Y Jesús dice, no, yo sí, soy todo. Because again, the quantum field, everything is simultaneous. Y porque de vuelta, el campo cuántico, es todo es simultáneo. If you speak that line from the timeline, it makes no sense at all. Si tú dices esa línea en el tiempo, no tiene sentido. But if you see Jesus speaking from the quantum field, pero si ves a Jesús hablar desde el campo cuántico, saying I am the beginning and the end, y diciendo yo soy el principio y el final, he's really just saying it's all simultaneous. Ahí realmente lo que está diciendo es que todo es simultáneo. And as long as you believe time is linear, you will feel fear and guilt. Y mientras tú creas que el tiempo es lineal, vas a sentir miedo y culpa. So really, when we talk about controversial issues, time is the only one. Entonces, cuando estamos hablando de temas controversiales, el tiempo es la única. But to me, this is not controversial at all. Pero para mí no es una controversia. Because once you see it's simultaneous, then there is no problem. Porque una vez que te das cuenta que todo es simultáneo, te das cuenta que no hay problema. You don't even have to say when will I go back home. No tienes ni siquiera que decir cuándo yo vaya a mi hogar. You never left. Nunca te fuiste. That's what waking up is all about. Eso es de lo que se trata el despertar. There's no anxiety about returning home because no. you, you never left home in the first place. No hay ansiedad acerca de retornar a tu hogar porque nunca te fuiste de tu hogar en un principio. Okay, well that was okay. a good one. Oops, that was a good one. <laughs> And it reminds me of another one that talks about thoughts. Uh, he was talking about he feels that his thoughts can... Oh yeah, the delay uh, one. Uh, that was up there. That was the first I, page. I think this one. Can, can my thoughts of fear make my brother suffer? I feel mm. that in some ways my thoughts reach other people. I'm having a hard time. De Juan Escobar. Juan Escobar pe preguntó, ¿Mis pensamientos de miedo pueden hacer que mis hermanos sufran? Siento que las demás personas de cierta manera le llegan a mis pensamientos. La estoy pasando mal. Yeah. Well, in terms of thoughts, we're always thinking using the one mind. En términos de pensamiento, siempre estamos pensando usando una única mente. So your thoughts about other people are really your thoughts about yourself. Entonces tus pensamientos acerca de otras personas son realmente tus pensamientos acerca de ti mismo. So that means if you have unkind or judgmental thoughts about anybody. Entonces eso significa que si tú tienes pensamientos que no son lindos acerca de nadie, it's simply the thoughts that you're having about your own identity. Esos son simplemente los pensamientos que estás teniendo acerca de tu propia identidad. You might remember from the Bible the second commandment. Puedes recordar de la Biblia el segundo mandamiento. 
Love thy neighbor as thyself. Ama a tu prójimo como a ti mismo. It's because literally you are your brother. Es porque literalmente eres tu hermano. You're not your brother's keeper. You are literally your brother. No sos el cuidador de tu hermano. Eres literalmente tu hermano. So if your mind sees your brother as a body, entonces si tu mente ve a tu hermano como un cuerpo, it can't help but think of itself in the same way. No puede más que pensar acerca de sí misma de la misma forma. And as soon as you believe in the, the body, y en cuanto tú eh, crees en el cuerpo, the only next question for the ego is the positive and negative aspects of that projection. El, la siguiente pregunta para el ego son los aspectos positivos y negativos de esa proyección. So you have to start to realize that everything that you've thought about your brother and sister en, is the past. Entonces tienes que empezar a darte cuenta que todo lo que tú pensabas acerca de tu hermano y hermana es acerca del pasado. This involves beautiful, ugly, healthy, unhealthy. Esto involucra lindo, feo, sano, insano. Successful, unsuccessful. Exitoso, un fracaso. Ambitious, lazy. Ambicioso, perezoso. Or all the roles. O todos uh, los roles. Father, mother, sister, Padre, brother. Padre, madre, hermana. It's a world of concepts. Es un mundo de conceptos. And whatever you think about the other is what you think about yourself. Y lo que tú piensas acerca del otro es lo que tú piensas acerca de ti mismo. This is the mirroring of of this world. Este es el reflejo de este mundo. And oftentimes people don't understand how this works. Y muchas veces las personas no entienden cómo esto funciona. One time I was at a, a gathering in the United States. Una vez estábamos en una reunión en Estados Unidos. And a woman asked the question. Y una mujer preguntó. She said, "I don't understand the mirror." Y me dijo, "No entiendo esto del reflejo." She said, "I live with a roommate." Yo vivo con un compañero. And we are completely different. Y somos completamente diferentes. I am clean and organized. Yo soy limpia y organizada. I keep everything very nice in our apartment. Mantengo todo muy lindo en nuestro departamento. My roommate is sloppy. Pero mi compañero dirty. es muy sucio. She's lazy. Es perezosa. Uh, we are definitely not the same. Realmente no somos lo mismo. And she cannot be mirroring to me anything ella, that I am. Y ella no puede reflejar nada acerca de lo que yo soy. Because we are completely different. Porque somos completamente diferentes. So what is this mirroring you're talking about? Entonces, ¿de qué se trata este reflejo del cual estás hablando? I said the mirroring is not occurring at the personal level. Y yo dije el reflejo no está sucediendo a nivel personal. It's not occurring at the level of form. No está ocurriendo al nivel de la forma. The form is mirroring what you think and believe in your mind. La forma es lo que está reflejando lo que tú crees en la mente. If you think she is sloppy and dirty and lazy, si tú sientes que ella es sucia y perezosa, it just means that you believe in these concepts. Esto significa que tú crees acerca de estos conceptos. And she is mirroring to you what you are holding in your consciousness. Y ella simplemente está reflejando lo que tú estás eh, teniendo en tu conciencia. But to the spirit, there is no reality in duality. Pero para el espíritu no hay realidad en la dualidad. The Holy Spirit is not looking at the world the way the human being looks at the world. El Espíritu Santo no está mirando el mundo como un ser humano mira el mundo. Like some big eye in the sky. Como un ojo en el cielo. Oh, look at these two ladies in the apartment. Oh, mira estas dos mujeres en el departamento. Oh, one is so sloppy and dirty and lazy. Una es tan sucia y perezosa. The other is so clean and organized. Es tan limpia y organizada. No, no, no. There, there is no eye in the sky no, judging these no things. No, no hay un ojo en el cielo juzgando estas cosas. These are simply thoughts in the mind. Estos son simplemente pensamientos en la mente. And the entire teachings of Jesus Christ y todas las enseñanzas de Jesús could be brought down to two words pueden todas resumirse en dos palabras or just one saying o un dicho judge not no juzgues and if you need more y si necesitas más try this one try esta judge not no juzgues lest you be judged a menos que tú seas juzgado 
Because when you judge, you are judging yourself. Porque cuando tú juzgas, te estás juzgando a ti mismo. And you cannot know yourself as the living Christ. Y no te puedes conocer a tú mismo como un Cristo viviente. If you judge anything or anyone. Si juzgas a cualquier cosa o persona. Because remember, the world is a trick. Porque recuerda que el mundo es un truco. The world was made by the ego. El mundo fue fabricado por el ego. To keep you from remembering who you are. Para que tú no puedas recordar quién tú eres. So that's a very dark purpose. Uh, the ego made the world in hatred. Entonces ese es un propósito muy oscuro. El ego fabricó al mundo en odio. But remember, the Holy Spirit sees the world completely differently. Pero recuerda que el Espíritu Santo ve el mundo de una forma completamente diferente. The world is just a, a lot of opportunities to release false beliefs. El mundo es simplemente una oportunidad para liberar creencias falsas. And remember your Christ nature. Y recordar tu naturaleza como Cristo. And if you're listening to me and you say, I'm, but I'm not a Christian. Y si tú me estás escuchando y me dices, pero yo no soy cristiano. Then you say, I'm a Buddhist. Yo soy budista. Great. Buenísimo. Bu remember your Buddha nature. <laughs> Recuerda tu naturaleza como Buda. If you say that, I'm not a Buddhist either, I'm Hindu. Y si me dices, no soy budista, soy hindú. Remember your Atman Soul or spirit. Recuerda tu espíritu como Atman. Yes, and you may say, I am an atheist. I don't believe in God. Y puedes decir, yo soy un ateo, no creo en Dios. Remember the love. Recuerda el amor. If you say I'm an agnostic. Y si me dices soy agnóstico. Just remember the joy. Recuerda la felicidad. It's very very simple. Es muy muy simple. We must outgrow our religions and theologies. Tenemos que ir más allá de nuestras religiones y teologías. We have to let it all go. Tenemos que dejarlo ir todo. But don't be afraid. Pero no tengas miedo. Reality is still love. La realidad es todavía el amor. You can never leave who you are. No puedes abandonar quien tú eres. So actually awakening is delightful. Así que de hecho despertar es delicioso. You don't go from a nightmare into Heaven. No vas de una pesadilla hacia el cielo. You go from a nightmare to gentle, happy dreams. Vas de una pesadilla a un sueño gentil y feliz. Where everything is flowing, Donde joyful. Todo fluye, feliz. You're the dreamer. Eres el soñador. Ah, oh, you're very peaceful. Ah, es muy pacífico. And then, oof. Y luego, oof. That's it. Eso es todo. <laughs> Well, we still have a little, a little bit of time. Bit of time. Un poquito más de tiempo para. A little bit of time. There was that one on page one about um, about effects and oh yeah the, about effects yeah. that have not happened. I thought that was a okay. Good one. Yes, we have that one is from Juan Wei S G. He says. A cause can manifest an effect in the long or medium term, right? But here goes my question. Can effects occur whose cause has not occurred but will occur later? Y la pregunta en español es, ¿Una causa puede manifestar un efecto en largo o mediano plazo, verdad? Pero aquí va mi pregunta. ¿Pueden ocurrir efectos cuya causa no ha ocurrido sino que ocurriría después. Okay, now we're getting into a really good metaphysical question. Ahora nos estamos adentrando a unas preguntas bien profundas de metafísica. So the first part of the question. Entonces la primera parte de la pregunta. You threw out a statement. Dijiste eh, un, una oración. That a cause could manifest in the interim or the long term. Que una causa puede manifestarse a corto o a largo plazo. And you said right. Y tú dijiste verdad. I said nada. Y yo digo no. No, no nada, para nada. The, the cause and effect is something that has to be understood very carefully. La causa y el efecto es algo que tienen que ser entendido de forma muy cuidadosa. Because once we talk about an immediate or an interim or a long-term effect. Porque cuando hablamos de plazos que son cortos, medianos o largos. That's just another ego trick for giving reality to linear time. Eso es un truco del ego para darle realidad al tiempo lineal. 
And quantum physics has showed us that everything, the quantum field is all simultaneous and connected. Y la física cuántica nos muestra que el campo cuántico es todo simultáneo, está todo conectado. Suppose for a minute Juan, you decided to go visit the quantum field with me. Supon por un instante Juan, que vas a visitar el campo cuántico conmigo. So David and Juan, we go, okay. Take me away, beam me up entonces, into the quantum field. Entonces Juan y David se juntan y dicen, okay, vayamos juntos hacia el campo cuántico. But when we get there, pero cuando lleguemos allí, surprise, surprise, there's no Juan or David. Sorpresa, sorpresa, no hay Juan ni David. It's everything's just unified and connected. Todo está unificado y conectado. Without end, it's very Sin expansive. Final. Hay muy ex mucha expansión. It's like infinite connection. Y conectividad infinita. And there's also no time. Y no hay tiempo. So there is no beginning, middle, end. No hay inicio, medio y final. We 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 can't even we don't even know what that means anymore. Ya no sabemos ni qué significa esto. And it's very joyful. Yes, hay mucha felicidad. There's no time pressure. No hay tiempo de presión You'll de never tiempo. be late or early again. Nunca vas a llegar tarde o temprano a ningún lugar. You, you don't have to be young or old or no young tienes, at heart. Or, <laughs> no tienes que ser joven no, o viejo yeah. o joven en corazón. All the romantic songs todas they don't mean anything todas anymore. Todas las canciones románticas no significan nada. Love, 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 love. Todo es amor, 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 amor. Uh, there's no heartbreak. No hay un corazón yeah. roto. So you can see that why is this so in the quantum field. Y puedes ver por qué es esto de esta forma en el campo cuántico. It's because cause and effect are together. Es porque la causa y el efecto están juntos. They are never separate. Nunca se separaron. The cause doesn't come before the effect. La causa no viene antes que el efecto. The reason that time is simultaneous is because cause and effect are simultaneous. La razón por la cual el tiempo no, sorry. Eh, la, la, la razón por la cual el tiempo y el espacio son simultáneos es porque la causa y el efecto están unidos. You're moving into ISO land very quickly. <laughs> Me estoy we'll, moviendo a ISO we, muy rápidamente. We've only got eight more minutes. <laughs> Tenemos solo ocho minutos. And then you can go into ISO land. <laughs> y luego puedo so, convertirme en ISO. <laughs> so, you may say, well, that's ridiculous. Y tú me puedes decir, esto es ridículo. Everything of this world and the five senses. Todo en este mundo y los cinco sentidos. And all of uh, Newtonian science. Y toda la ciencia newtoniana. And all of empirical science. Y toda la ciencia empírica. Teaches us that cause and effect are separate. Nos enseñan que la causa y el efecto están separados. Like Newtonian physics. Como la física newtoniana. For every action, there is a reaction. Por cada acción hay una reacción. And the action comes first. Y la acción viene primero. The reaction comes second. Y la reacción viene segundo. So what you're talking about? Y lo que tú estás hablando? In the quantum field. Acerca del campo cuántico. No wonder the scientists call it mysterious. Y no hay, no hay, me pregunto por qué el, los científicos lo llaman misterioso. Because it literally negates the entire human perspective of time and space. Esto es porque niega toda la perspectiva del tiempo y el espacio. And and yet, where does this come from? Cause and effect are together. Y entonces, ¿de dónde viene esto que la causa y el efecto están juntos? Let me explain. Déjame explicarte. In heaven, en el cielo, creator and creation are together. La creación y el creador están juntos. The creator creates through extending infinite love and light. El creador ex crea al extender luz infinita. And the creation has all the attributes of this love and light. Y la creación tiene todos los atributos de este amor y luz. But these attributes are eternal spirit. Pero estos atributos son espíritu eterno. There, there is no time and space in heaven. No hay tiempo y espacio en el cielo. Because heaven means forever. Porque el cielo significa para siempre. And it doesn't have a time limit on it. Y no tiene un límite de tiempo en esto. And so we could say God and Christ are cause and effect. Entonces podríamos decir que Dios y Cristo son causa y efecto. And what did Jesus tell us about that? ¿Y qué es lo que nos dice Jesús acerca de esto? He said, I and the Father are one. Dice, yo y el Padre somos uno. Yeah, one spirit. 
un espíritu. Everything in heaven is unified. Todo en el cielo está unificado. So there is no such thing as a separation of cause and effect. Y no hay una separación de causa y efecto. But the ego is the belief. Pero el ego es la creencia. That Christ the effect. Que Cristo el efecto. Could leave God the cause. Puede dejar a Dios la causa. And make up a world and an identity. Y cre crear o fabricar una identidad. That's not spiritual at all. Que no es espiritual. It's material. Es material. It's dense. Es denso. It's time bound. Está aferrada al tiempo. And of course, all the the bodies and everything of the cosmos is under those laws of 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 limit. Y por supuesto el cuerpo y todo en este mundo está si siguen esas leyes limitantes. Now let's really get to your question. Entonces volvamos a tu pregunta. I've already said that it's impossible for for a cause to have effects perhaps later on. Yo ya mencioné que es imposible que haya eh, una causa y los efectos sean secundarios. Because it's all together. Porque están todos juntos. The Holy Spirit knows that the ego is not a real cause. El Espíritu Santo sabe que el ego no es una causa real. Why not? ¿Por qué no? Because God didn't create it. Porque Dios no lo creó. I might have to repeat this a couple times. Creo que tengo que repetir esto de nuevo. God did not create the ego. Dios no creó al ego. I have to say this many times around the world. I'll say Creo it again. Tengo que decirlo God de nuevo. God did not create the ego. Dios no creó al ego. And then usually the follow-up question is. Y la pregunta que le sigue es. Then who did? Entonces quién lo creó? No one. Nadie. The ego doesn't have a source. El ego no tiene una fuente. It's, it's a tiny mad idea. It's a puff of nothingness. Es una idea de mente. Es un puff de nada. If you really could see it clearly, like the Holy Spirit, you would see it. It doesn't even exist. Si lo pudieses ver de forma clara, como lo ve el Espíritu Santo, te podrías dar cuenta que ni siquiera existe. Because God didn't create it. Porque Dios no lo creó. And only what God creates is real. Y solo lo que Dios creó es real. So the ego doesn't have a source. Entonces el ego no tiene una fuente. And therefore it's not a real cause. Entonces no tiene una causa real. But our mind is so powerful. Pero nuestra mente es tan poderosa. That if you give a powerful mind. Que si le das una mente poderosa. To an impossible belief. A una creencia imposible. You make a fantasy world. Creas o fabricas un mundo de fantasías. That doesn't have any reality at all. Que no tiene realidad. So the Holy Spirit is our is our answer. Entonces el Espíritu Santo es nuestra respuesta. It's our gateway back to remember heaven. Es eh, la forma de poder recordar el cielo. Because the Holy Spirit knows that the ego is not a real cause. Porque el Espíritu Santo sabe que el ego no es una causa real. Then it knows that all the projections of this unreal cause. Entonces sabe que todas las proyecciones de esta causa que no es real. They're not real either. Tampoco son reales. And that's what it means to wake up. Y eso es lo que significa despertar. To align with the Holy Spirit. Alinearse con el Espíritu. To know that you're perfect. Saber que eres perfecto. You're pure love. Eres puro amor. Pure innocence. Pura inocencia. And pure spirit. Y puro espíritu. Changeless. Que no cambia. Yeah. That's what awakening is all about. De eso es lo que se trata de despertar. So if you accept the correction in your mind, Entonces, si tú la en tu mente, it's already there. Ya está allí. You will eliminate the possibility of a future. Vas a la de un the ego invented the past. El ego el the ego invented the future. El ego el if you forgive the past, si el pasado, you forgive the future. Perdonas el futuro. And if you change the purpose of this world, y si cambias el propósito de este mundo, from one of hatred, de uno de odio, to one of forgiveness, a uno de perdón, what seems to be your future, lo que parece ser tu futuro, is just appearances. Son simplemente apariencias. They're all happy. Son todos felices. Every single seeming scene of that future is is a happy scene. Cada escena de ese aparente futuro es una escena feliz. And the only difference is you changed the purpose. Y la única diferencia fue que cambiaste el propósito. 
You didn't try to change your body. No intentaste cambiar tu cuerpo. You didn't have to change your diet. No intentaste cambiar tu dieta. Or the environment. O el ambiente. You don't have to change other people. No tienes que cambiar otras personas. You don't have to change ISO. No tienes que cambiar a ISO. You just let all things be exactly as they are. Simplemente dejas que todas las cosas sean exactamente como son. And that's because you've aligned with the Holy Spirit. Y eso es porque te alineaste con el Espíritu Santo. It's, everything's healed in this. Todo está sanado en esto. You have no more future concerns because you have no more past regrets. No tienes preocupaciones futuras porque no tienes arrepentimientos pasados. The future is an imagination. La el futuro es una imaginación. And if you believe you did something wrong in the past, y si crees que hiciste algo malo en el pasado, the ego projects that off into the future. El ego lo proyecta en el futuro. Says, oh, you need to be worried and anxious. Y te dice, tienes que estar preocupado uh, y ansioso. Holy Spirit says, no. Y el Espíritu Santo te dice, none of that is necessary. Nada de eso es necesario. Yeah. Ah, so peaceful and relaxing. <laughs> <laughs> Tan pacífico, relajante. <laughs> yeah, yeah. Mm. So thank you. We are actually having so much fun doing this. And Así que muchas gracias. Estamos teniendo tanta diversión haciendo esto. And you write in your questions. Y están escribiendo sus preguntas. We answer as many as we can in a couple hours. Cuántas pudimos en un par de horas. We actually have also questions that have been accumulated for maybe the last 20 years or something. También tenemos unas preguntas que fueron acumuladas los los últimos 20 años. And uh, these are available in English, but right now we have a project to translate it all to Spanish. Y todas estas preguntas tienen respuestas, pero están en inglés. Eh, entonces ahora estamos eh, realizando un proyecto para traducirlas todas en español. Yeah. So once the questions and the answers are all translated eh, to ent Spanish. Entonces una vez que todas las preguntas y las respuestas sean todas traducidas a español, we will have a, a very good bilingual library of Q&A. Vamos a tener una librería muy buena y amplia de preguntas y respuestas acerca yeah. del curso. And if many of you are enjoying what we're doing right here, y quizás muchos de ustedes están disfrutando lo que nosotros estamos haciendo aquí, we can invite you to some events that are coming up online. También podemos invitarlos a muchos eventos que vamos a tener en línea. Yeah. This weekend we have the Dreamer of the Dream retreat online. Este eh, fin de semana tenemos el Soñador del Sueño, es un retiro en línea. And this is usually a global audience, but it's it's in English. Esta es una audiencia global, pero este retiro va a ser en inglés únicamente. But next week, starting on the pero, 13th, la próxima semana, empezando el 13, we are doing a a Spanish English retreat in person retreat Vamos at la casa. A realizar un retiro en persona en la casa, también bilingüe con traductorado al español. Yeah. So if you want to take a, a car or an airplane or a bus, you want to come and be with us, you can still do that. Así que si quieres tomarte un avión, un auto, un ómnibus y estar con nosotros, puedes hacer eso. Yeah. We will all be in La Casa de Milagros for a whole week. Todos vamos a estar en La Casa de Milagros por toda una semana. And we will broadcast live every morning. Pero también transmitiremos todos estos eh, eventos a, todas las mañanas. For, I think, seven days. Por los siete días. Yeah. So, again, you'll be able to watch these on, on YouTube, Facebook, Maybe we have Spreaker Live, Instagram, the whole deal. Así que van a poder eh, observar todo el retiro también en YouTube, Facebook, Spreaker, todo va a ser en vivo. Yeah, some video, some audio only. Algunos van a tener videos, a otros van a hacer yeah. audio solo. And they'll be up on the internet for replays in y, case you are busy with work or with your family. Y si estás ocupado en el trabajo con tu familia, todos los videos van a estar eh, de vuelta para ser eh, mirados eh, eh, al final también. Yeah, many people put on their earbuds or headsets and and they work in the garden and they listen to these ideas. Sí, y muchos de ustedes también se ponen los audífonos y escuchan todas estas ideas mientras se trabajan en el jardín o están cocinando. Yeah. And then on Easter, which I think is April 10th to 12th. Sí, y también en Pascua, que creo que es en abril del 10 al 12. We're going to do a whole weekend retreat in 
with English and Spanish. Vamos a realizar un retiro también en inglés con traductorado al español. So you can enjoy uh, probably about four four sessions or so over the weekend. Y va a ser en línea y van a poder disfrutar de cuatro sesiones eh, durante todo el fin de semana. I think we might have one on Good Friday, two on Saturday, and one on Easter. Creo que vamos a tener una sesión el viernes, el viernes santo, dos el sábado y una en Pascuas el domingo. Yeah. If you get busy, all you have to do is go to YouTube or put on a reminder so it will notify you when when the sessions come on. Si estás ocupado, simplemente eh, vamos a poner el evento y pa puedes poner un recordatorio para que te avise cuando empiecen las sesiones. And as I mentioned yesterday, we will have counselors standing by who have been practicing a course in miracles to do one-on-one -on -one sessions. Y como ya mencioné, vamos a tener gente eh, luego de las sesiones para eh, realizar uno a uno sesiones de counseling. Que todas estas personas eh, practican el curso de milagros. So if you've if felt confused or discouraged, think of this as an answer from Jesus. Y si tú te sientes des, eh, desanimado, puedes ver esto como una respuesta que te está enviando Jesús. In the Christian tradition, Easter is the symbol of uh, resurrection. En la en, en el cristianismo, eh, Jesús es el símbolo de la resurrección. So we will use Sunday as a symbol of resurrection of your heart and mind. Y vamos a usar el domingo como un símbolo de la resurrección de tu mente y corazón. And remind you that you are your contribution does not require you be crucified. Y <laughs> <laughs> recordar que la contribución no va a ser requerida. Yeah. Jesus does say in the course that for years you have reacted in your mind as if you are being crucified. Jesús nos recuerda que por años tú has actuado en tu mente como si estuvieses siendo crucificado. But he teaches us in a course of miracles. Pero nos enseña en un curso de milagros that the crucifixion did not establish salvation. Que la crucifixión no estableció la salvación. But the resurrection did. Pero la resurrección sí lo hizo. But he's not saying the resurrection of the body. Pero no está hablando acá sobre la resurrección del cuerpo. He's talking about the resurrection of the mind. Está hablando sobre la resurrección de la mente. Remembering that you're one with God. Recordar que eres uno con Dios. So Jesus is just an example of the resurrection of the mind. Entonces Jesús simplemente es un ejemplo de la resurrección en la mente. And I like to say that Jesus is a living presence right now. Y me gusta decir que Jesús es una presencia viviente aquí y ahora. That 2000 year old story was was just a parable that is helpful to point to the mind. La historia de hace 2000 años es simplemente una parábola que nos es de ayuda para apuntar a la mente. And the ego made this world to keep you mindless. Y el ego fabricó este mundo para que pierdas tu mente. But the resurrection teaches you you are still alive in the mind of God. Pero la resurrección te enseña que todavía estás vivo en la mente de Dios. And really could never leave. Y nunca puedes abandonarla. When Jesus was on earth, he told many parables. Cuando Jesús estaba en la tierra, habló sobre muchas parábolas. But his favorite parable he told the most of all. Pero su parábola favorita, la que hablaba más, was the prodigal son. Es la parábola del hijo pródigo. Where the son believed that he had lost his inheritance. Donde el hijo cree que había perdido toda su herencia. Because he had taken his inheritance from his father and he went off and to spend it all on earth. Porque había tomado la herencia de su padre y la había despilfarrado en la tierra. He, they call it riotous living. Lo llamaban una... It's wild life that we've, <laughs> we've, all, we've all tried it. <laughs> Todos intentamos esa vida we've salvaje. all tried it in many ways. <laughs> <De muchas formas. laughs> but eventually he turned and he thought, I need to go 
go back to see my father. Pero eventualmente dio vuelta y piensa, tengo que volver a ser mi padre. And he was a little concerned if his dad would even welcome him home. Y estaba un poco preocupado pensando si su padre le daría la bienvenida. But his father came running down the road. Pero su padre viene corriendo. Yeah, put a robe on him. Y le pone un manto. put slippers on his feet. Y said, pie, algo en los pies. Oh, come home for the feast. Y lo abraza y le dice, ven, ven, ven a la celebración. And even when the other brother was a little upset. Y cuando incluso cuando el otro hermano estaba un poco disgustado. That the father would so generously welcome the the lost son back. Que el, el padre estaba bienveniendo de forma tan generosa al otro hijo. The father just said he couldn't understand. El padre no podía entender. Your brother was tu, lost. Tu hermano estaba perdido. And now he's found. Y ahora fue encontrado. My son was lost. Mi hijo fue perdido. And now he's found. Y ahora está encontrado. And so all the father could do was say let's celebrate. Y todo lo que el padre podía decir es celebremos. Yeah. And that's what the resurrection of your mind is about. Y eso es de lo que se trata la resurrección en tu mente. You let go of the grievances, Dejas ir los agravios, the judgments, los juicios, the regrets, los arrepentimientos, the future worries, las preocupaciones futuras, the anxiety, la ansiedad, depression, la depresión. No, none of that is part of the resurrection. Nada de eso es se trata de la resurrección. That's part of the ego and its belief in time. Eso es todo parte del ego y la creencia yeah. en el tiempo. So please, please join us. Uh, I guess. Tomorrow morning. Así que únete mañana también a la mañana. And if you want to come along this weekend. Y si quieres también unirte el fin de semana. Come to Chapala next week. A Chapala el próximo semana. Or join us online for Easter. Y también puedes unirte en yeah. línea en eh, Pascuas. And it, that is going to be free. Yes. So completamente yes. gratis. Yes. <laughs> Yes, only the online retreat this weekend yes. has a cost, the English one and then the El retiro de inglés este fin de semana tiene un costo y el que estamos acá presencial eh, yeah. tiene un costo, pero the week long one yes. if you want to see it online, it'll be there. Yeah, it'll be there. Pero si lo quieren yeah. ver en vivo, transmitido, también está ahí. If you want to come in person for your hugs, but if you want to come in, in persona, eh, pero si quieren venir en persona para los abrazos, yeah. entonces yeah. Sí, there's no still a space available. Todavía hay espacio. Yeah. Todavía hay espacio. Okay. Sí. Thank que, you. Está bien. Muchísimas gracias. <laughs> <laughs> oh.